துணை நலம் ஆக்கம் தரும் வினை நலம் வேண்டிய எல்லாம் தரும் புதுதில்லி ஜவஹர்லால் நேரு பல்கலைக்கழகத்தின் மொழி இலக்கிய பண்பாட்டு புலத்தின் இந்திய மொழிகள் மையத்தின் தமிழ் பிரிவு ஒருங்கிணைக்கக்கூடிய பன்முக தமிழியல் பேசி தமிழ் உரை தொடரின் நிறைவு அமர்வு இணையை தொடங்க இருக்கின்றது இன்றைய நாள் சொல்வன் செயலி உருவாக்கமும் எதிர்நோக்கிய அறைகூவல்களும் எனும் தலைப்பிலான உரை நிகழ்த்த வந்திருக்கக்கூடிய பேசி தமிழ் தொழில்நுட்ப முன்னோடி ஐயா முத்துநடுமாறன் அவர்களை அன்போடு அழைக்கின்றோம் இந்த அமர்வில் பங்கெடுத்திருக்கக்கூடிய மூத்த ஆய்வாளர்கள் பேராசிரியர்கள் தமிழ் ஆர்வலர்கள் உள்ளிட்ட அத்துணை பேரையும் ஜே என் யூ தமிழ் பிரிவின் சார்பில் அன்போடு வரவேற்கின்றோம் ஐயா உரை தொடங்கலாம் நன்றி அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த இது மூன்றாவது நாள் தொடர்ந்து நண்பர்கள் வந்து ஒவ்வொரு நாளும் பங்கெடுத்துட்டு இருக்காங்க மிக்க மகிழ்ச்சி உங்களை உங்களுடைய நேரத்தை ஒதுக்கி இந்த கலந்துரையாடலில் கலந்து கொண்டதற்கு முதலில் எனது நன்றி இன்று முக்கியமான ஒரு இன்றும் முக்கியமான ஒரு தலைப்பு சொல்வன் செயலியை உருவாக்குவதில் நாங்கள் கண்ட எதிர்நோக்கி அறைகூவல்கள் பற்றிய பேச்சு உரை அதாவது டெக்ஸ்ட் டு ஸ்பீச் என்ஜின் என்று சொல்லக்கூடிய உரை வடிவத்தை ஒலி வடிவமாக்கும் தொழில்நுட்பத்துக்கு நான் முன்னோடி அல்ல எனக்கு முன் பலர் செய்திருக்கிறார்கள் எனக்கு இது இந்த முயற்சி கூட என்னுடைய தனிப்பட்ட முயற்சி கிடையாது ஒரு கூட்டு முயற்சி தான் அது பற்றிய விவரங்களை இங்கு நான் சொல்ல விரும்புகின்றேன் அதாவது உரை வடிவத்தை ஒலி வடிவமாக மாற்றுவதற்கு பல பத்தாண்டுகளுக்கு முன்பாகவே ஆய்வுகள் நடந்து வந்திருக்கின்றன அதுவும் குறிப்பாக தமிழில் காய்வு கற்றுகள் எல்லாம் படைத்திருக்கிறார்கள் ஆஹ் அவர்களையெல்லாம் அவர்களுக்கெல்லாம் முதலில் நாம் நன்றி சொல்ல வேண்டும் சரி இன்றைய படைப்புக்கு வருவோம் வணக்கம் சரி இது சொல்வன் சொல்வன் என்பது என்ன இது வந்து வரியில் இருந்து ஒலி அதாவது டெக்ஸ்ட் டு ஸ்பீச் என்று சொல்லக்கூடிய தொழில்நுட்பம் இது செல்லினத்தினுடைய புதிய சேர்க்கை இதை ஏன் நாங்க செல்லினத்துல சேர்த்தோம் அப்படின்பதற்கு பல காரணங்கள் இருக்கின்றன ஆஹ் தனிப்பட்ட ஒரு செயலியாகவும் இதை நாங்கள் உருவாக்கி இருக்கலாம் ஆஹ் ஆனால் இது பலரையும் போய் சேர வேண்டும் என்பதற்காக ஏற்கனவே இருக்கின்ற ஆஹ் இருபது லட்சம் பேருக்கு இது உடனடியாக உடனடியாக கிடைக்க வேண்டும் என்ற நோக்கத்தில் செல்லினத்திலேயே இந்த வசதியை நாங்கள் சேர்த்துள்ளோம் இதன் முதல் கட்ட வெளியீடு கடந்த பொங்கல் அன்று ஐஓஎஸ் கருவிகளுக்காக வெளியிடப்பட்டது ஆஹ் எப்போதுமே நாங்கள் முழுமையாக்கிய பிறகுதான் வெளியிடுவது ஆனால் இன்று அந் பொங்கலுக்கும் செல்லினத்துக்கும் நெருங்கிய தொடர்பு உண்டு பலருக்கு இது தெரிந்திருக்கும் முதல் முதலில் செல்லினம் பொது பயணீட்டிற்கு அறிமுகப்பட்ட நாளே பொங்கல் நாள் தான் இரண்டாயிரத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு பொங்கல் என்றுதான் அது பொது பயணீட்டிற்காக வெளியிடப்பட்டது ஆஹ் அடுத்த அதுக்கு அதை தொடர்ந்து அடுத்த ஆண்டு மலேசியாவில் இருக்கின்ற ஒரு வானொலி நிலையம் பொங்கல் என்றுதான் செல்லினத்தை வெளியிட்டு வெளியிட்டார்கள் அவர்களுடைய ஆஹ் நேயர்களுக்காக ஆஹ் எனவே அந்த தொடர்ச்சியாக செல்லினத்திற்கும் பொங்கலுக்கும் பல நிகழ்ச்சிகள் பொங்கல் அன்று நடந்து வந்து நடந்து கொண்டிருந்ததால் இந்த பொங்கலை நாங்கள் விட நான் விரும்பவில்லை ஏற்கனவே வெளியிட்டுவதற்கு பொருத்தமான நிலையில் இருந்த செல்லினத்தின் ஐஓஎஸ் பதிகையை மட்டும் கொண்டு பொங்கல் என்று வெளியிட்டோம் ஆண்ட்ராய்டு பயனர்கள் பலர் எங்களுக்கு செய்திகளை அனுப்பினார்கள் ஏன் இந்த ஓர வஞ்சனை என்று கேட்டிருந்தார்கள் எந்த ஓர வஞ்சனையும் கிடையாது செல்லினத்தை ஐஓஎஸில் செய்வதை விட ஆண்ட்ராய்டில் செய்வது செய்வதில் சில அறைகோல்கள் இருந்தன அதையெல்லாம் நீக்கிவிட்டோம் இப்பொழுது முழுமையாக அன்றாய் பதிகை செல்லினத்தினுடைய அன்றாய் பதிகையில் செல்வனம் சேர்த்துள்ளோம் அதை சில நண்பர்கள் பயன்படுத்தி எங்களுக்கு கருத்துக்களை கூறி வருகிறார்கள் இன்னும் ஓரிரு வாரங்களில் இந்த அன்றாய் பதிகையும் வெளிவரும் என்ற நம்பிக்கை எங்களுக்கு உண்டு அதற்கான அறிவிக்கைகளை விரைவில் அனுப்புவோம் செல்லினம் டாட் காம் இணையதளத்தில் இதற்கான விவரங்களை நாங்கள் அடிக்கடி தெரிவித்து வரு வருவோம் சரி 
இது வந்து ஒரு கூட்டு முயற்சி என்று சொன்னேன் அஹ் முதல் முதலில் நான் நன்றி சொல்ல விரும்புவது அஹ் பேராசிரியர் டி நாகராஜன் அவர்கள் அஹ் துறை தலைவர் அதாவது எஸ் எஸ் என் பல்கலைக்கழகத்தில் இருக்கின்ற இந்த அந்த துறையினுடைய தலைவர் அவர் அவருக்கு எங்களை என்னை குறிப்பாக அருமை அறிமுகம் செய்து வைத்த சகோதரி தனமலட்சுமி அவங்க இங்க இருக்காங்க அவங்களுக்கு நான் நன்றி சொல்லணும் முத முதல்ல அவங்க என்னை அறிமுகப்படுத்தும் பொழுது மிகப்பெரிய ஒரு பயத்தை எனக்கு ஊட்டினாங்க இந்த இவர்கிட்ட செஞ்சீங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் சார் உலகத்தில் உள்ள பயனர்களுக்கு போய் சேரும் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது எனக்கு ஒரு பயம் ஏற்பட்டது அந்த நம்பிக்கைக்கு அஹ் ஏற்றவாறு இந்த உருவாக்கத்தை முடித்திருக்கிறோம் என்று நான் நம்புகின்றேன் அஹ் அதோ அவரு அவருடைய அவருடன் அஹ் முனைவர் பட்டத்திற்கு ஆய்வு செய்த பல மாணவர்கள் இந்த திட்டத்தில் எங்களுக்கு உதவினார்கள் நாங்கள் அடிப்படையிலே ஒரு பரிந்துரை போட்டு இந்த திட்டத்தை தொடங்கும் பொழுது இது மலேசிய தமிழுக்காக நாங்கள் செய்ய விரும்புகின்ற அஹ் ஒரு முறை என்று நாங்கள் சொல்லியிருந்தோம் காரணம் அஹ் மற்ற நாடுகளிலே உருவாக்கி இருக்கின்ற இந்த தமிழ் உரை வடிவத்திலிருந்து ஒலி வடிவத்துக்கு மாற்றும் தொழில்நுட்பம் மலேசிய பெயர்களை வந்து சரிவர உச்சரிக்காது அஹ் எங்கள் நாட்டில் சீன பெயர்கள் இருக்கின்றன மலாய் பெயர்கள் இருக்கின்றன ஆங்கில பெயர்களும் இருக்கின்றன ஆங்கில பெயர்கள் கூட ஓரளவு ஏற்றுக்கொள்ளலாம் அது தமிழ் வாடை இருந்தாலும் அது ஓரளவு ஏற்றுக்கொள்ளலாம் ஆனால் மலாய் அஹ் சீன பெயர்கள் எல்லாம் அஹ் உச்சரிப்பு முறை வேறு மாதிரி இருக்கும் அஹ் அதற்கு ஏற்றவாறு இந்த அஹ் இயந்திரத்தை அதாவது அஹ் தொழில்நுட்பத்தை நாங்கள் செய்திருக்கின்றோம் இப்பொழுது தம் மலேசியால இருக்கின்ற சீனர்களுடைய பெயர் மலாய்க்காரர்களுடைய பெயர் சீன ஊர்களுடைய பெயர் மலாய் ஊர்களுடைய பெயர் எல்லாம் சரியாக உச்சரிக்கப்படும் தமிழ்நாட்டு பெயர் கண்டிப்பாக உச்சரிக்கப்படும் அதெல்லாம் தமிழிலே இருப்பதால் எந்த சிக்கலும் இருக்காது ஆஹ் இது போன்ற கூட்டு முயற்சிகளை நாங்கள் பெரிதும் வரவேற்கின்றோம் எனக்கு வந்து இது ரொம்ப விருப்பம் ஆஹ் தொடக்க காலத்துல ஆஹ் இந்த பேசி தொழில்நுட்பத்தில் நான் தொடங் தொடங்கிய போது இறங்கிய போது அப்பொழுது இருந்து இது வந்து ஜாவா தொழில்நுட்பம் தான் ஜே டூ எம்இ என்று சொல்வார்கள் ஜாவா ஃபார் மொபைல் என்வாயர்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்பொழுது கூட எங்கள் நாட்டில் இருக்கின்ற எம் டாக் என்படுகின்ற ஒரு அமைப்பு மல்டி மீடியா டெவலப்மெண்ட் கார்பரேஷன் அவர்களும் வந்து இதை அதிகமாக ஆதரித்தார்கள் அப்போ மலேசியாவில் இருக்கின்ற சில பல்கலைக்கழக மாணவர்களோடும் விரிவுரையாளர்களோடும் சேர்ந்து பல ஆய்வுகளை நாங்கள் செய்தோம் அதை அந்த அடிப்படையிலே தான் இதையும் நான் செய்யலாம் என்று நினைத்தேன் என்றால் இதெல்லாம் வந்து ஊரு கூடி இருக்க வேண்டிய இழுக்க வேண்டிய தேர் தனிப்பட்ட முறையிலே வந்து பெரிய பெரிய நிறுவனங்களுக்கு அந்த பொருள் வசதி இருக்கும் அவர்களுக்கு அந்த பொருள் பலம் இருக்கும் அவர்களால் செய்ய இயலும் கூகுள் ஆப்பிள் மைக்ரோசாஃப்ட் ஐபிஎம் போன்ற நிறுவனங்கள் எல்லாம் வந்து ஆஹ் அவர்களுக்கே அந்த திறமைகள் எல்லாம் இருக்கும் பல்கலைக்கழகத்தை விட அவர்களுக்கு வசதிகள் அதிகமாக இருக்கும் அவர்களுக்கு அவர்களிடம் இருக்கின்ற அந்த பொருள் பலம் ஆஹ் ஆனால் சிறு தொழில் ஆஹ் வணிகர்களான நாங்கள் ஆஹ் அவ் அவ்வளவு பெரிய முதலீடுகளை போட்டு அஹ் ஆய்வுகளில் இறங்குவதற்கு கடினம் எனவே பல்கலைக்கழக துணையை கொண்டு செய்வது மிகவும் வரவேற்கத்தக்க ஒன்று அந்த அடிப்படையில் தான் நாங்கள் எங்களுடைய கனிமணி என்ற ஆஹ் செயலி தொகுப்பு பிறகு நான் அதை காண்பிக்கிறேன் என்று என்று அந்த தொகுப்பில் உள்ள சிற சில பகுதிகளை இங்கு மலேசியாவில் இருக்கின்ற பல்கலைக்கழகங்களோடு சேர்ந்து செய்கின்றோம் ஆஹ் டெய்லர்ஸ் யூனிவர்சிட்டி என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு மலேசியாவின் தலை சிறந்த தனியார் பல்கலைக்கழகம் அவர்களுடைய வரைகளை பிரிவையின் தலைவர்களோடு பேசி அந்த பல்கலைக்கழக விரிவுரையாளர்களும் மாணவர்களும் அஹ் எங்கள் திட்டத்தில் கலந்து கொண்டு செய்கிறார்கள் அஹ் இது மற்றவர்களும் தொடர்ந்து பின்பற்ற வேண்டும் ஆஹ் பல்கலைக்கழகத்தோடு ஆய்வுகள் நின்றுவிடக்கூடாது அது பொதுமக்களுக்கு வருவதற்கு வணிக நிறுவனங்கள் அவர்களோடு சேர்ந்து இணைந்து பணியாற்றினால் இது போன்ற முயற்சிகள் வந்து வெற்றி பெறுவதற்கு வாய்ப்பிருக்கின்றது ஆஹ் இந்த கூட்டு முயற்சிகளை பற்றி நான் சொல்லிவிட்டேன் ஆஹ் இதை பற்றி நான் பிறகு சொல்கின்றேன் இதிலும் செல்வனுடைய பங்கு இருக்கின்றது அதை பற்றி நான் பிறகு காண்பிக்கின்றேன் சரி செல்வனுடைய பயன்பாடுகள் என்ன எதற்காக இதை நாங்கள் சேர்த்தோம் அதுவும் செல்லினத்தில் சேர்ப்பதற்கு என்ன காரணம் ஆஹ் என்பதை பற்றி கொஞ்சம் நான் பேச விரும்புகின்றேன் ஆஹ் அதாவது படிப்பதை விட கேட்பதையே அதிக விரும்பும் சூழல் ஆஹ் இப்பொழுது அதிகமாக நிலவி வருகிறது ஆஹ் குறிப்பாக பல வேலைகளை ஒரே நேரத்தில் செய்யும் பொழுது ஆஹ் ஏதாவது ஒன்று ஒரு வேலையை செய்து கொண்டிருப்போம் ஆஹ் அதை செய்து கொண்டிருக்கும் பொழுதே சில தகவல்களை நாம் பெற விரும்புவோம் 
தொலைக்காட்சியை பார்த்து கொண்டிருப்போம் அல்லது வானொலியை கேட்டுக்கொண்டிருப்போம் இதெல்லாம் வந்து பல வேலைகளை வந்து ஒரே நேரத்தில் செய்யக்கூடிய சூழல் அந்த சூழலில் கைபேசியில் அல்லது திறன்பேசியில் வந்த செய்திகளை வாசித்து காட்டுவதற்கு ஏதாவது ஒரு வசதியை நாம் செல்லினத்தில் ஏற்படுத்தலாம் என்று நினைத்தோம் அதற்கு பொருத்தமான நுட்பம் தான் சொல்வேன் இது ஒரு பயன்பாடு அந்த ஆங்கிலத்துல வந்து எந்த ஒரு பொருளையும் நாம் வந்து உருவாக்கும் உருவாக்குவதற்கு முன்பாக அதனுடைய ஆய்வு பணிகளில் இறங்குவதற்கு முன்பாக அதனுடைய யூஸ் கேஸ் முதல்ல எழுத வேண்டும் யூஸ் கேஸ் சொன்னா இது இது எடுத்துக்காட்டுக்கு இது இந்த யூஸ் கேஸ் எப்படி எழுதணும்னு சொன்னா யூசர் வில் பி ஏபிள் டு லிசன் டு அ மெசேஜ் வால் டூயிங் சம் அதர் ஒர்க் அந்த மாதிரியான பயன்பாட்டு குறிப்புகள் அந்த பயன்பாட்டு குறிப்புகளில் முதன்மையான குறிப்பு இது இரண்டாவது தமிழ் படிக்க தொடங்கும் மாணவர்கள் குறிப்பாக வெளி மாநிலங்களில் இந்தியாவிலுடைய வெளி மாநிலங்களில் அல்லது வெளிநாடுகளில் மலேசியாவில் இருக்கின்ற மறுபகுதி தமிழ் மக்கள் அதாவது தமிழ் பள்ளிக்கு செல்லாத செல்லாத தமிழ் மக்கள் வந்து தமிழ் படிக்க தொடங்க தொடங்குகிறார்கள் இது வந்து நாங்கள் கண் காண்கின்ற ஒரு பெரிய ஒரு மாற்றம் சிங்கப்பூரில கூட இந்த மாற்றத்தை காண முடிகின்றது பெரிய நிலையில் இருப்பவர்கள் உயர்ந்த பொருளாதார துறையில் வெற்றி பெற்றவர்கள் கூட தமிழோடு தொடர்பு படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்ற ஆர்வத்தோடு இப்பொழுது இறங்குகிறார்கள் தமிழ் படிக்க வேண்டும் என்று விரும்புகிறார்கள் அவர்களுக்கு ஒரு வாய்ப்பு இது ஏற்படுத்தி கொடுக்கும் எழுத்துக்கள் அவர்களுக்கு ஓரளவு தெரியும் நன்றாக பேச தெரியும் ஆனால் சரளமாக படிக்க இயலாது அந்த சூழலுக்கு சொல்வன் மிகவும் பொருத்தமான ஒரு நுட்பமாக நாங்கள் கருதினோம் ஆஹ் இது மோ எண்ணும் எழுத்தும் எழுத்தும் அவர்களை படிக்க வேண்டும் எண்ணும் தமிழ் எண்களையும் தமிழிலே அவர்கள் எண்களையும் உச்சரிக்க வேண்டும் என்பது எங்களுடைய ஆசையாக இருந்தது அதை பற்றி நான் பிறகு சொல்கின்றேன் ஆஹ் தமிழே அறியாத பயனர்கள் கூட இதை பயன்படுத்த விரும்புகிறார்கள் ஆஹ் எங்களுக்கு ஒரு சில விண்ணப்பங்கள் வந்திருக்கின்றன இந்த மாதிரி நீங்கள் செய்திருக்க இருப்பதாக நான் கேள்விப்பட்டிருக்கின்றேன் ஆஹ் தமிழ் படிக்க விரும்புகின்றேன் இது எங்களுக்கு எவ்வாறு உதவும் என்று சொல்லுங்கள் என்று கேட்டிருக்கிறார்கள் இந்த பெரும்பாலும் ஒரு நம்ம வந்து பல பேர் வந்து பல வாட்ஸ்அப் குழுக்கள்ல இருப்போம் டெலிகிராம் குழுக்கள்ல இருப்போம் அங்க இருக்கும் பொழுது தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற சூழல் வேறு ஏன்னா அங்க உள்ளவங்க பெரும்பாலும் தமிழ் தெரிந்தவங்க தான் அந்த குழுல இருப்பாங்க ஆனா மலேசியாவை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லாருக்குமே தமிழ் தெரியும் என்று நம்ம ஆஹ் எண்ணிவிட முடியாது அந்த தயக்கத்தினால எல்லாருக்கும் தெரிய வேண்டுமே என்றதுனால சில பேர் வந்து ஆங்கிலத்துல எழுதுவாங்க அல்லது மலையாளம் எழுதுவாங்க குடும்பத்துல உள்ளவங்க எல்லாம் தமிழர்களாக இருந்தாலும் அவர்களுடைய செய்தி பரிமாற்றம் ஆங்கிலத்திலேயோ மலாயிலையோ நடக்கிறதுக்கு காரணம் அங்கு ஒரு சிலருக்கு தமிழ் தெரியாது என்பதால் அவர்களுக்கு பேச தெரியும் ஆனா படிக்க தெரியாது அவர்களுக்கு இது உதவும் நம்ம இனி தயங்காம தமிழ்ல எழுதலாம் தெரியாதவர்கள் வந்து சொல்வனை வைத்துக் கொண்டு அது என்ன செய்தி என்பதை அவர்கள் புரிந்து கொள்வதற்கான வாய்ப்பை நாங்கள் ஏற்படுத்தி கொடுத்து விட்டோம் அடுத்தது வந்து கல்வி சூழல் கல்வி சூழல் வந்து எங்களுடைய புதிய போக்கஸ் பல பல வேலைகளை நாங்கள் அதை செய்து கொண்டிருக்கின்றோம் அதை பற்றி ஒரு சில எடுத்துக்காட்டுகளை நான் பிறகு கூறுகின்றேன் இதனுடைய வளர்ச்சி பல படிநிலைகளை கடந்து வந்தது இந்த சொல்வனுடைய வளர்ச்சி முதலாவது அதுக்கு அடிப்படை தேவை வந்து இந்த உரை ஒலி இயந்திரம் அந்த டெக்ஸ் டிடிஎஸ் என்ஜின் என்று சொல்வார்கள் டெக்ஸ்ட் ஸ்பீச் என்ஜின் இதை உருவாக்கி தந்தவர்கள் எங்களுக்கு உருவாக்கி தந்தவர்கள் எஸ் எஸ் என் பல்கலைக்கழகத்தை சேர்ந்த அந்த துறை சா துறையினர் பேராசிரியர் நாகராஜன் அவருடைய துறையில் இருந்த மாணவர்களும் குருகாலர்களும் ஆஹ் அதற்கான குரல் அதாவது ஒரு ஒரு உரை ஒலி இயந்திரம் உருவாக்குவதற்கு முதல்ல நமக்கு வந்து வாய்ஸ் டேட்டா வேணும் நிறைய பல மணி நேரங்கள் பேச வேண்டும் ஆஹ் எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு அதிகமாக பேசுகின்றோமோ எவ்வளவுக்கு அதிகமான மணி நேரங்களை நாம் சேகரிக்கின்றோமோ அந்த குரல் வழி ஆஹ் பதிவுகளை சேர்க்க சேகரிக்கின்றோமோ அவ்வளவுக்கு அவ்வளவு சிறப்பாக வரும் இந்த இதனுடைய வெளிப்பாடு சிறப்பாக இருக்கும் நாங்கள் அவ்வளவாக செய்யவில்லை எனக்கும் ஒரு இது வந்து எப்படிதான் வரப்போகுதுன்னு தெரியவில்லை எனக்கு முதல் முதல் நான் இந்த துறையில இறங்குறதுனால சரி எப்படி வருதுன்னு பார்ப்போம் அப்படின்னு சொல்லிதான் இறங்கணும் ஆஹ் அந்த சூழல்ல ஒரு இரண்டு மணி நேரத்துக்கு கூட ஒரு மூன்று மணி நேரத்துக்கு உள்ளதான் வந்து இந்த பதிவை நாங்கள் செய்தோம் அது ஓரளவு ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய அளவுக்கு நமக்கு அந்த நமக்கு அந்த முடிவுகளை வந்து வந்துள்ளன வந்துள்ளது ஆஹ் ஆனால் அடுத்த கட்டத்துக்கு நாங்கள் அது என்ன செய்ய போறோன்றதை நான் பிறகு சொல்றேன் உங்களுக்கு 
இந்த இயந்திரம் வந்துட்ட பிறகு எல்லா டெக்ஸ்டும் உள்ளுக்கு போட்டலாம் எல்லா உரையும் உள்ளுக்கு போட்டலாம் அப்படின்றது கிடையாது அதுக்கு அதுக்கு அந்த உரைய வந்து முன்னேற்பாடு செய்ய வேண்டும் ப்ரீ ப்ரிப்பேர் பண்ண வேண்டும் அதுல வந்து இந்த டெக்ஸ்ட் அந்த அந்த இயந்திரத்திற்கு தெரியாத ஒலிகள்லாம் வந்து அந்த சொற்கள் அந்த சொற்கள்ல இருந்துச்சுன்னு சொன்னா அது சரியா உச்சரிக்காது சில சமயங்கள்ல வந்து அது கிராஷ் ஆகும் அந்த செயலியே வந்து நின்றுவிடும் இதெல்லாம் வந்து இது மிக மிகவும் மோசமான ஒரு ஒரு பயன்பாட்டு அனுபவம் பயனர்கள் வந்து நம்ம செயலிய வந்து கிராஷ் பண்றத பார்த்தாங்கன்னு சொன்னா நம்ம செயலி மேல இருக்கின்ற அவருடைய அவர்களுடைய அவர்களுக்கு இருக்கின்ற அந்த எண்ணம் அந்த மதிப்பு வந்து ரொம்ப குறைஞ்சு போயிடும் இந்த மிக மிகப்பெரிய அதுக்குதான் இது வந்து ஃபேட்டல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஆங்கிலத்துல இட்ஸ் அ ஃபேட்டல் எக்ஸப்ஷன் அப்படின்னு சொன்னா அந்த செயலி கிராஷ் ஆகுதுன்னு அர்த்தம் ஒரு செயலி கிராஷ் ஆகிடுச்சுன்னு சொன்னா அது வந்து அது வந்து ரொம்ப சீரியஸான கருதக்கூடிய ஒரு சூழல் அது அதை தவிர்க்க வேண்டும் அதை தவிர்ப்பதற்கு முதலில் இந்த உரையை முன்னேற்பாடு செய்ய வேண்டும் ப்ரீ ப்ரிப்பரேஷன் அந்த என்ஜினுக்கு போறதுக்கு முன்னால அதுக்கு பல வேலைகள் இருக்கு ஆஹ் எடுத்துக்காட்டா ஆஹ் இப்போ தமிழ் எழுத்துக்களை எழுதும் தமிழ் சொற்களை எழுதும் போதே சில சமயங்கள்ல வேற்றுமொழி சொற்கள் உள்ளுக்கு இருக்கும் ஆங்கிலம் பரவாயில்ல ஆங்கிலம் நாங்க வந்து ஆங்கில டெக்ஸ்ட் ஸ்பீச் போடலனாலும் ஆங்கிலத்தை வந்து நாங்க சிந்தசைஸ் பண்ண முடியும் ஒலி வரிவு மாக்க முடியும் அந்த கருவிகளை கொண்டு அந்த பிறகு சொல்றேன் அதை விட நீங்க நம்ம போடுகின்ற அந்த கோமா அந்த டேஷ் அந்த டேஷ்ல கூட சில நீங்க பல டேஷஸ் இருக்கு நீங்க பார்க்கும்போது சாதாரணமா நமக்கு வந்து ஒரே ஒரு கோடு மாட்டான் தெரியும் ஆனா யூனிகோட்ல பல கோடுகள் இருக்கு ஒன் எம் டேஷ் இருக்கு டூ எம் டேஷ் இருக்கு ஹைஃபன் இருக்கு சாஃப்ட் ஹைஃபன் இருக்கு இதெல்லாம் பல மாதிரியான கோடுகள் இருக்குன்னு இது போன்ற கோடுகள் குறிப்பாக இணைய பக்கங்களில வந்து நிறைய வந்து சேருவதற்கான வாய்ப்பு நிறைய இருக்கு குறிப்பா இந்த சொல் செயலாக்க செயலிகள் வேர்ட் மைக்ரோசாஃப்ட் வேர்ட் போன்ற செயலிகளை கொண்டு நீங்கள் உரையை நீங்கள் தயாரித்தீர்கள் என்று சொன்னால் அது வந்து இந்த ஸ்மார்ட் கோட்ஸ் இந்த இன்டெலிஜென்ட் கோட்ஸ் எல்லாம் தானே போட்டு விடும் நீங்க இரண்டு முறை கோடு தட்டினீங்கன்னு சொன்னா அது ரொம்ப ஸ்மார்ட் கோட்ஸ் போட்டு விட்டுரும் அல்லது ஹைஃபன் போட்டு விட்டுரும் அல்லது வந்து சாஃப்ட் ஹைஃபனை மாற்றி விட்டுரும் அது நீங்க மூன்று முறை புள்ளி போட்டீங்கன்னு சொன்னா அதை வந்து இலிப்சிஸ் மாத்தி கொடுத்துரும் இந்த இதழுக்கு இந்த இந்த ஒவ்வொரு எழுத்துக்கும் வந்து ஒரு குறியீடு இருக்கு யூனிகோட்ல இது இந்த மாதிரியான குறிகள் எல்லாம் வந்து அந்த சொல்வனுடைய ஒரே ஒலி இயந்திரத்துக்குள்ள அனுப்பணும்னு சொன்னா தடுமாறி போயிடும் தடுமாறி போகும்போது கிராஷ் பண்றதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கும் அது வந்து நாங்க தவிர்க்க வேண்டும் அதான் அந்த உரை முன்னேற்பாடு அப்படின்னு சொல்றது ஆஹ் முழுமையாக தமிழ் மட்டும்தான் உள்ளுக்கு அனுப்பணும்னு சொன்னா பாதுகாப்பா இருக்கும் ரொம்ப பாதுகாப்பா இருக்கும் ஆனா உலக இப்ப இந்த நடைமுறை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா ஆஹ் அடைப்பு குறியிலையாவது ஆங்கிலத்துல எழுதுவாங்க ஆஹ் அது மட்டும் இல்லாம நாம் சொன்ன மாதிரி பல செயலிகளை நாங்க பயன்படுத்தும் போது ஆஹ் அந்த குறிப்பாக அந்த அந்த கொட்டேஷன் மார்க்ஸ் அதெல்லாம் வந்து சேர்க்கும் பொழுது அந்த ஸ்மார்ட் கோட்ஸ் அதை போய் சேர்த்துரும் இதெல்லாம் சேர்க்கும் போது வெவ்வேறு குறியீடுகள் வரும் அதுல தான் அந்த சிக்கல் அதனால முன்னேற்பாடு நாங்கள் செய்யறோம் அந்த அந்த இயந்திரத்துக்கு அனுப்புவதற்கு முன்பாக அதை அலசி பார்த்து ஏற்புடைய எழுத்துக்களை மட்டும்தான் வந்து அந்த இயந்திரத்துக்கு அனுப்புவோம் அடுத்தது எண்கள் வரை நாங்கள் உங்களுக்கு தெரியும் செலினம் வந்து உலகளாவிய பயன்பாடு தமிழ்நாட்டில் எண்பது விழுக்காடு பயனர்கள் இருந்தாலும் அந்த இருபது விழுக்காடு வெளிநாட்டில் இருக்கிறாங்க எங்க நாட்டில் தமிழ்நா மலேசியா சிங்கப்பூர் நாடுகளில் வந்து லட்சம் கோடி போன்ற எண்ணிக்கை முறையை நாங்கள் பயன்படுத்துறதில்லை எண்கள் முறையை நாங்கள் பயன்படுத்துறதில்லை நூறாயிரம் மில்லியன் பில்லியன் இதுதான் நாங்கள் பயன்படுத்துவோம் அப்போ ஒரு எண் வந்து போடப்பட்டிருக்குன்னு சொன்னா ஒரு உரையில வந்து ஒரு எண் போடப்பட்டிருக்குன்னு சொன்னா அதை வந்து எப்படி வாசிப்பது ஆயிரம் அதாவது சிறிய எண்களை வந்து ரொம்ப சுலபமா வாசிச்சிடலாம் அது வந்து இங்கேயும் அதே மாதிரி தான் வாசிப்பார்கள் தமிழ்நாட்டிலும் இந்தியாவிலையும் அதே மாதிரி தான் வாசிப்பார்கள் ஆனால் நூறாயிரத்துக்கு மேல போச்சுன்னு சொன்னா லட்சம் கோடின்னு வரும் பொழுது அது எ எவ்வாறு வாசிப்பது என்பதை நாங்கள் முடிவு செய்ய வேண்டும் அதற்கான சில முடிவுகளை எடுக்க வேண்டும் இரண்டு முறையிலான எண்களையும் வாசிப்பதற்கான முன்னேற்பாட்டை நாங்கள் வந்து செய்ய வேண்டும் இந்த எண்கள்லாம் வந்து இந்த டெக்ஸ்ட் ஸ்பீச் வந்து இந்த எண்கள் எல்லாம் புரியாது அதுக்கு சொல்லுக்கு சொல் மட்டும்தான் புரியும் அப்ப இந்த எண்களை வந்து நாங்கள் சொல்ல மாற்றி தான் அந்த ஒரே ஒலி இயந்திரத்துக்கு நாங்கள் அனுப்புறோம் அந்த எண்கள் முறை இது இது ஒரு பெரிய வேலையா இருந்தது உம் அதற்கு பிறகு செல்லினத்தோடு இணைக்கும் பொழுது ஆஹ் அதனுடைய பழையனர் இடைமுகம் எப்படி இருக்க வேண்டும் அந்த யூசர் இன்டர்ஃபேஸ் வந்து எப்படி இருக்
அஹ் ஆய்வு பணிகள் ஆய்வு வழியாக வெற்றி பெற்ற பல செயலிகள் வந்து பயன்பாட்டுக்கு வர முடியாமல் போனதற்கு இந்த பயனர் இடைமுக ஆய்வு நடத்தப்படாததுதான் காரணம் என்பது என்னுடைய கருத்து இந்த தொழில்நுட்பத்தை முதல் நாள் கருத்தரங்கத்துல கூட ஒரு ஐயா கேட்டாங்க இந்த வருடி அதாவது ஓசியான் அது வந்து அது இந்த நிலை வந்து எப்படி இருக்கு அப்படின்னு கேட்டாங்க அந்த துறையில நான் இல்லை அதனால நான் அது எவ்வளவு தூரம் முன்னேறி இருக்குன்னு எனக்கு தெரியாது ஆனா என்னுடைய மேலோட்ட பார்வையில நான் பார்ப்பது என்னன்னு சொன்னா அதுல வந்து நிறைய ஆய்வுகள் நடத்தப்பட்டுகின்றன நல்ல முடிவுகளும் கிடைக்குது ஆனா அதை எப்படி வந்து ஒரு பயனர் இந்த தொழில்நுட்பம் அறியாத பயனர் அதை எப்படி பயன்படுத்தி அதனுடைய பலனை பெறுவார் என்பதை ஆஹ் என்பதற்கான ஆய்வுகள் இன்னும் நடத்தப்படலை அது வந்து வேற வேறு ஆய்வு அது தொழில்நுட்பம் மட்டுமல்ல ஆஹ் அது வந்து யூசர் பிஹேவியர் அது போன்ற ஆய்வுகளை வந்து அங்கு செய்ய வேண்டும் இந்த செல் சொல்வனை வந்து செல்லினத்தில் சேர்க்கும் பொழுது இந்த பயனர் இடைமுகத்தையும் பற்றியும் நாங்கள் நிறைய ஆய்வு செய்தோம் எப்படி அதை எவ்வாறு அதை போய் சேர்க்கலாம் அப்படின்ற அப்படி என்று ஆஹ் அடுத்தது வந்து இறுதியாக இயங்குதளத்தோடு இணைத்தல் இந்த ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் அதோட இணைக்கும் பொழுது ஆஹ் என்னென்ன வசதிகளோட வசதிகளோடு நம்ம வந்து நம்மளுடைய இயந்திரத்தை போய் இணைக்கலாம் அப்படின்றத பத்தி நாங்க ஆய்வு பண்ணோம் முதல் நாள் கருத்தனத்துல நான் சொன்னேன் முதல் முதல் நாள் நம்ம உரை நிகழ்ச்சியில நான் சொன்னேன் கணினிக்கும் செல் அதாவது வ பேசிக்கும் உள்ள மிகப்பெரிய வேறுபாடு என்று சொன்னால் இந்த தனியுரிமை பயன்பாடு அந்த பிரைவசி செக்யூரிட்டி இந்த பாதுகாப்பு தனியுரிமை பயன்பாடு இது ரெண்டுக்கும் கொடுக்கப்படுகின்ற முக்கியத்துவம் பேசிகளை வந்து அதுல ரொம்ப அதிகமான முக்கியத்துவம் கொடுப்பதனால விரு நம்ம விரும்புற அளவுக்கு நம்ம விரும்புகின்ற தொழில்நுட்பத்தை போய் இயங்க தளத்தோட இயக்கு இணைப்பதற்கு பல தடங்கள் தடைகள் இருக்கின்றன எங்காவது ஒரு பயனருடைய தனிப்பட்ட விவரத்தையோ தரவையோ நாம் பெறுவதற்கான வாய்ப்பு இருந்தால் அங்க ஒரு தடை இருக்கும் அங்க நம் நாம் செல்ல முடியாது அது நம்ம கொடுக்க முடியாது ஒரு எடுத்துக்காட்டா ஆஹ் ஐஓஎஸ்ல இருக்கின்ற அந்த ஐஓஎஸ்ல இருக்கின்ற எந்த ஒரு பணுவலையோ ஒரு உரையையோ நீங்கள் தேர்ந்தெடுத்தீங்கன்னு சொன்னா உடனே வந்து ஒரு கான்டாக்சுவல் மெனு வரும் அதுல வந்து ஸ்பீக் டெக்ஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஒரு கட்டம் இருக்கும் அதை தட்டணும் சொன்னா நீங்க எது தேர்ந்தெடுத்திருக்கு நீங்கள் தேர்ந்தெடுத்த உரை வந்து வாசிக்கப்படும் பெரும்பாலும் ஆங்கிலம் ஐரோப்பிய மொழிகள் சீனா ஜப்பானிய மொழிகள் எல்லாம் வந்து செய்யறாங்க இப்போது ஹிந்தியிலும் கூட நீங்க அதனால செய்ய முடியும் அங்க போய் நம்ம சொல்வனை சேர்க்க சேர்ப்பதற்கான வாய்ப்பு இல்லை ஏன்னா அந்த உரையை வந்து நம்ம சொல்வனுக்கு அனுப்பினா தான் நம்மளால செய்ய முடியும் அந்த உரையை வந்து சொல்வனுக்கு அனுப்புவதில் அவர்களுக்கு தடை இருக்கிறது ஏன்னா அவங்களுடைய பயனருடைய தனிப்பட்ட விவரங்களை எல்லாம் நம்ம பெற்றுக்கொள்வதற்கு வாய்ப்பு அவங்க கொடுப்பது கொடுப்பதாக கருதுகிறார்கள் ஆஹ் ஐன்ரோய்ட்ல அது இருக்கா இல்லையா என்பதை அஹ் இப்போது நாங்கள் சொல்ல முடியாது இன்னும் ஒரு சில வாரங்கள்ல ஒரு வாரத்திலேயோ ரெண்டு வாரத்திலேயோ நாங்க வெளியிடும் பொழுது அதனுக்கான முழு ஆஹ் விவரத்தை நான் சொல் நாங்கள் கண் கட்டாயம் வெளியிடுவோம் சரி இனி செல்வனுடைய செயல்முறை காட்சி இங்க ஒரு சின்ன சிக்கல் அதனால தான் நான் வர்றதுக்கு கொஞ்சம் தாமதமாயிடுச்சு இருந்தாலும் சரியான நேரத்தோட வந்துட்டேன் இங்க என்னன்னா நான் காண்பிக்கின்ற அந்த என்னோட ஐபோனுடைய திரை உங்களுக்கு தெரியும் ஆனால் அது வருகின்ற ஒலி உங்களுக்கு கேட்காது நான் முதல்ல என்ன பண்றேன் இந்த ஒலி எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத மட்டும் உங்களுக்கு ஒலித்து காட்டிட்டு பிறகு நான் அந்த ஓகே இப்ப தெரிஞ்சிருக்கோம் உங்களுக்கு தெரியுது தானே தெரியுதா தெரியுதுங்க இதுதான் வந்து செல்லினம் ஐபோன்ல இருக்கிற செல்லினம் அந்த இரண்டாம் நாள் நேற்றைய பொழிவின் பொழுது நான் சொல்லியிருந்தேன் இந்த ஆண்ட்ராய்டினுடைய இடைமுகத்தை ஐபோனுடைய இடைமுகத்துக்கு ஈடாக நாங்கள் மாற்ற விரும்புகின்றோம் என்று சொல்லியிருந்தேன் அது இந்த இடைமுகம் தான் இது வந்து ஐபோன்ல இருக்கிற செல்லினம் ஆஹ் இது போலவே நாங்கள் ஆண்ட்ராய்டில் செய்வதற்கான முயற்சிகளை செய்து பாத்தீங்கன்னா கீழே இருக்கு அந்த டேபா அதுல வந்து பிளாக் 
வாசிக்கிறேன் <laughs> வணக்கம் இது இந்த நீங்க பாக்குற போன்ல வருகின்ற அந்த ஒலி வந்து என்னால டிரான்ஸ்பர் பண்ண முடியல உங்களுக்கு கேட்கற மாதிரி என்னால செய்ய முடியல ஒரே ஒரு முயற்சி செய்து பாக்குறேன் இல்ல அது ஏன் வர ஓகே மறுபடியும் பாக்குறேன் ஒரு ஒரு சின்னம் இந்த சின்னத்தை நீ பார்த்தேன்னு சொன்னா நீ இயக்கு அந்த நிலையில இருக்கும் பொழுது அந்த இயக்குன்ற அந்த பட்டன் அந்த இந்த சின்னத்தை வந்து இயக்கு என்று தமிழ் சொல்லாக மாற்றி விடுவோம் அதனாலதான் இயக்கு என்று வாசிக்குது முன்னுக்கு இருக்கிற இந்த இந்த அடைப்புக்குறி இந்த அடைப்புக்குறி வந்ததுனால அங்க ஒரு பாஸ் குடுக்குது இப்போ நான் இந்த கோமா எடுத்து பாக்க எடுத்து பார்த்தேன் இப்ப பார்க்கணும் வந்து <laughs> 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 நம் நாமளே உருவாக்குன்ற உரையாக இருந்தால் நமக்கு தெரியும் எங்க வந்து கொமா போடணும் எங்க புள்ளி போடணும் அப்படின்னு தெரியும் ஆனா இணையத்துல இருந்து ஒரு ஒரு பணவில் எடுத்தோம் சொன்னா அல்லது வாட்ஸ்அப் குறிப்பா வாட்ஸ்அப்ல வருகின்ற செய்திகளோ டெலிகிராம்ல வருகின்ற செய்திகளோ இந்த நிறுத்தல் குறி இந்த முற்றுப்புள்ளி இதெல்லாம் வந்து பெரும்பாலும் போட்டிருக்க மாட்டாங்க இந்த இது நம்ம இனிஷியல்ல கூட அந்த புள்ளி அவங்க புள்ளிய போட்டுட்டு இடைவெளி கொடுக்க மாட்டாங்க என் பேர் எழுதுனா நீ புள்ளி மு புள்ளி முத்தழிலன்னு எழுதுனா அந்த புள்ளிக்கு அப்புறம் இடைவெளி கூட கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க இதெல்லாம் வந்து தடுமாற்றம் ஏற்படும் செல்வன் படிக்கும் போது தடுமாற்றம் ஏற்படும் அதை நாங்க வந்து முன்னேற்பாடு செய்ய வேண்டும் இந்த மாதிரி ஒரு புள்ளி வந்து அதுக்கப்புறம் இன்னொரு எழுத்து வந்துச்சுன்னு சொன்னா அதுக்கு நம்ம இடைவெளி கொடுக்கணும்னு சொல்லி அந்த இடைவெளி எல்லாம் நாங்களே உங்களுக்கு கொடுத்துருவோம் இதுதான் வந்து மிக பெரிய ஒரு அதாவது அந்த என்ஜினை உருவாக்குறது ஒண்ணு இந்த இந்த டெக்ஸ் பிரிப்பரேஷன் உருவாக்குறது ஒண்ணு இந்த வேலைகளை வந்து நாங்க என்ஜினுக்கு வெளியாக வெளியே தான் நாங்க எங்களால வாசிக்க முடியல அதுல இந்த அவகாரம் வருகின்ற சொற்கள் வந்து மிக குறைவா இருந்ததுனால இந்த அவ் என்ற எழுத்துக்குரிய ஒலி என் அந்த போனியம் வந்து சேர்க்கப்படல நிறைய சேர்க்கப்படல அதனால அவுகார் கௌரி என்ற பெயர் வந்து சில சமயங்கள்ல வந்து தடுமாற்றம் ஏற்படும் அவ்வை என்ற இடத்துல வந்து தடுமாற்றம் ஏற்படும் அதுக்கு நாங்க என்ன செய்திருக்கோம்னு சொன்னா அதை வந்து திருத்தும் வரைக்கும் அந்த அந்த பக் எல்லாம் பிக்ஸ் பண்றதுக்கான இடையில வந்து இந்த 
அந்த அந்த முன்னேற்பாட்டு கட்டத்திலேயே அந்த நிலையிலேயே வந்து மாத்திட்டோம் அவ்வைன்னு வந்துச்சுன்னா அவ்வைன்னு படிக்கிற மாதிரி ஆஹ் அதுக்காக நாங்க அதை வரவேற்கணும்னு நான் சொல்லல ஆஹ் அந்த இடையில வந்து அந்த சிக்கலை வந்து சமாளிப்பதற்காக அது போன்ற மாற்றங்களை நாங்க செய்து கொடுத்துருக்கின்றோம் சரி ஆஹ் அடுத்தது வந்து எண்கள் ஆஹ் இப்ப நான் போட்டு பாக்குறேன் போட்டுட்டு எண்கள் கொடுக்குறேன் ஆஹ் ஒன்னு ரெண்டு மூணு நாலு ஐந்து ஆறு ஏழு எட்டு போட்டு படிச்சோம்னா மலேசியாட்டி <laughs> தமிழாக மாத்திட்டு ரீஜனை வந்து இந்தியாவை மாத்த போறேன் பழைய போனு கொஞ்சம் பொறுமை காட்டு அதாவது அவங்க அந்த பயனர் வந்து எந்த நாட்டுல அந்த 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 நம்ம செல்லினத்தை பயன்படுத்துறாரோ அதுக்கு ஏற்றவாறு வாசிக்கணும் இப்ப பாருங்க அதே எண் தான் முதல்ல வந்து பன்னிரெண்டு மில்லியன் சொல்லிச்சு இப்ப வந்து கோடி அப்படின்னு சொல்லுது அது ஒரு கோடியே வரணும் இதெல்லாம் வந்து நாங்க டாக்ஸ் ப்ரிப்பரேஷன்ல செய்கின்ற வேலைகள் அதுல சில வழு இருக்கின்றன அது நாங்கள் செய்து தார் தெரியுதுங்களா உங்களுக்கு வருதா வருது சார் கிடைக்கும் அல்ல செட்டிங் லாங்குவேஜ்னே காமிக்குது என்னோட திரையில உங்களுக்கு முழுசா தெரியுது இல்ல 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 எங்களுக்கு திரையில செட்டிங் லாங்குவேஜ் தான் காமிக்குது ஆனா குரல் மட்டும் வருது செட்டிங் லாங்குவேஜ் தான் எங்களுக்கும் காமிக்குது ஓகே ஓகே நான் சரி வர பார்க்கலாம் ஆம் அந்த செட்டிங்ல எல்லாம் போய் கை வச்சமா இதுதான் மறுபடியும் இணைக்கிறேன் ஏன்னா அந்த இந்த நீங்க திரையில பார்த்தா தான் சில வேலைக்கு சில டெமோ வந்து நான் முறையா காமிக்க முடியும் அதனால கொஞ்சம் பொறுத்துக்கங்க அதை செய்து ரீஸ்டார்ட் பண்ண போறேன் வாய்ஸ் ஒன்றுபத்தி கோடின்னு சொல்லுது இல்லையா இப்ப நான் வந்து சின்ன வேலை செய்ய போறேன் இங்க போய் இங்க ஒரு காமா போட போறேன் இங்க ஒரு காமா போட போறேன் இது வந்து எங்க முறை இல்லையா வாசிக்கிறேன் இதுல நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா அந்த கொமா வந்து போடப்பட்டிருந்துச்சுன்னு சொன்னா உங்களுடைய கருவியில இருக்கின்ற ஆஹ் உள்ளமைக்கப்பட்ட நாடு அதாவது இந்தியாவோ மலேசியாவோ எதா இருந்தாலும் அது வந்து அதை அதை பத்தி பொருட்படுத்தாது அந்த கோமா கேட்டவாறு தான் வாசிக்கும் இந்த கோமா போடலன்னு சொன்னா 
உங்க க உங்க நாட்டுல உங்க கருவில சேர்க்கப்பட்ட அதாவது அமைக்கப்பட்ட நாட்டுக்கு நாட்டுக்கு ஏற்றவாறு தான் அந்த எண்ணை வந்து வாசி காட்டும் அதான் வந்து நம்பர் ஃபார்மேட்ஸ் காமா அது போலதான் இந்த பெர்சென்டேஜ் இந்த விழுக்காடுன்றதெல்லாம் வந்து இது மாதிரி இந்த விழுக்காடுன்றதெல்லாம் வந்து சொல்வனுக்கு புரியாது அந்த டெக்ஸ்ட் ஸ்பீச் என்ஜினுக்கு புரியாது இதான் நாங்க முன்கூட்டியே போட்டிருந்தோம் விழுக்காடுன்னு காமிக்கும் இப்ப புதுசா வருகின்ற அடுத்த மேம்பாட்டுல வந்து பாகை செல்சியஸ் ஃபெரன் ஹைட் இதெல்லாம் நாங்க சேர்த்துட்டோம் அது மட்டும் இல்லாம கரன்சிஸ் வந்து டாலர் பாத்தீங்கன்னா வாசிச்சோம்னா தமிழர்கள் அதிகமா வாழ்கின்ற நாடுகள்ல பயன்படுத்தப்படுகின்ற இந்த பண சின்னங்கள் டாலர் ரிங்கெட் ரூபாய் இலங்கையில இருக்கின்ற ரூபாய் சின்னம் வேற இந்தியாவில இருக்கின்ற ரூபாய் சின்னம் வேற ரியால் மிடில் ஈஸ்ட்ல பயன்படுத்துறது பவுண்ட் அமெரிக்கா டாலர் இதெல்லாம் இந்த இந்த சின்னங்கள் எல்லாம் சேர்த்துறோம் அதே மாதிரி ஜப்பான்லயும் தமிழர்கள் இருக்காங்க அதனால என் இதெல்லாம் நாங்க சேர்த்துறோம் அந்த இந்த சின்னங்கள்லாம் வரும்பொழுது அந்த சின்னங்களை வந்து உச்சரிச்சிரும் அந்த சொல்வன் வந்து அதை உச்சரிச்சிரும் இதெல்லாம் வந்து இந்த முன்னேற்பாட்டுல நாங்க செய்யணும் அடுத்தது வந்து இது வந்து நாங்க தொடக்கத்துல நினைக்கல இது செய்யணும்னு நாங்க தொடக்கத்துல தொடக்கத்துல நினைக்கல ஆனா செஞ்சா நல்லா இருக்குமே அப்படின்னு சொல்லி நினைச்சு இத செய்து பார்த்தோம் கீபோர்ட்ல நம்ம பயன்படுத்த திரைய வந்து நான் பகிர்ந்து வேற வழியில நான் விளக்கம் சொல்லிடுறேன் என்ன நம்பி நீங்க நான் சொல்றதை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டியதுதான் இங்க வந்து நீங்க உணர்ச்சி குறிகளை தட்டச்சு செய்தாலும் அதாவது இமோஜி அதை நீங்க தட்டச்சு செய்தாலும் அது ஏற்றுக்கொள்ளும் ஆஹ் ஏற்றுக்கொண்டு அதுக்கு ஏற்றவாறு இப்ப மகிழ்ச்சி அத நேற்று நம்ம பார்க்கும்பொழுது ஆஹ் செலீனத்தினுடைய விசை முகத்துல காமிச்சேன் நீங்க மகிழ்ச்சின்னு சொன்ன உடனே மகிழ்ச்சிக்கான இசை இது அந்த உணர்ச்சி குறி வரும் அதை வந்து சொல்லணும் வாசிச்சு காட்டும் மகிழ்ச்சி அப்படின்னு சொல்லணும் தொடக்கத்துல வந்து மகிழ்ச்சின்னு சொல்லிட்டு இது ஒரு உணர்ச்சி குறின்னு சொல்ல சொன்னோம் பிறகு அது வந்து அது வந்து ஒரு நிறைய உணர்ச்சி குறிகள் போடும்போது அஹ் ஒவ்வொரு தரையும் உணர்ச்சி குறி உணர்ச்சி குறி உணர்ச்சி குறின்னு சொல்லும் போது நமக்கு கேட்பதற்கு அவ்வளவு சரியாக இல்லை அதனால மகிழ்ச்சி என்று சொல்லி அந்த 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 உணர்ச்சி குறி வந்துச்சுன்னா மகிழ்ச்சின்னு மட்டும்தான் சொல்லும் அது போல வணக்கம் வந்து ரெண்டுக்குமே வந்து ஒரே குறிதான் இப்ப வணக்கம்னு வந்துச்சுன்னு சொன்னா ஆஹ் முதல்ல வரும்போது வணக்கம்னு சொல்லும் கடைசியில வரும்போது நன்றின்னு சொல்லும் தொடர்ச்சியா வந்துச்சுன்னு சொன்னா வணக்கம் நன்றி வணக்கம் நன்றி வணக்கம் நன்றின்னு சொல்லிக்கிட்டே போகும் ஆஹ் அது மட்டும் இல்ல இந்த உணர்ச்சி குறிகின்னு சொல்லும் பொழுது யூனிகோடைய தர அந்த ஸ்டாண்டர்ட் பத்தி தெரிஞ்சவங்களுக்கு தெரியும் உணர்ச்சி குறிகள் வந்து அதுலயே வந்து பல மாற்றங்கள் பல முன்னேற்றங்கள் ஏற்பட்டு இருக்கு ஆஹ் இப்ப ஒரு ஸ்மைலிய நம்ம அனுப்பணும்னு சொன்னா ஆஹ் எல்லா ஸ்மைலிக்கும் நீங்க நீங்க அனுப்புற எல்லா ஸ்மைலிக்கும் ஒரே குறியீடுன்னு நம்ம சொல்ல முடியாது ஏன்னா ஒரே ஸ்மைலிய வந்து அதே சிரிப்பா தான் இருக்கும் அதே புன்னகையா தான் இருக்கும் ஆஹ் வெவ்வேறுவருக்கு வெவ்வேறு நிறத்துல தோணும் இந்த இந்த புன்னகைக்கெல்லாம் வந்து நிறங்கள் மாறாது ஆனா அந்த வணக்கம் இந்த எங்க எங்க வந்து மனித உறுப்புகள் தோன்றுதோ ஆஹ் இந்த 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 முடிந்தது நன்றி இதெல்லாம் சொல்றாங்க இல்லையா அந்த முதல்ல என்னோட முகத்தை காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு அப்பதான் நான் என்ன ஆஹ் ஓகே இப்ப ஓகே அப்படின்னு சொல்றோம் வணக்கம்னு சொல்றோம் இந்த மாதிரியான குறிகளுக்கெல்லாம் வந்து தோலினுடைய நிறங்களுக்கு வந்து குறி இருக்குது முதல் அந்த யூனிகோடினுடைய அந்த அந்த இமோஜியினுடைய யூனிகோட் குறியீடு ஒன்றாக இருந்தாலும் அதன் பிறகு வருகின்ற அதுக்கு பேர் நாங்க வந்து வேரியேஷன் செலக்டர்ஸ் சொல்லுவோம் யூனிகோட்ல அந்த வேரியேஷன் செலக்டர்ஸ் ஏற்றவாறு தான் அந்த தோல்னுடைய நிறம் மாறுது இப்ப நம்ம அதெல்லாம் பார்க்கும் பொழுது அப்ப அந்த வேரியேஷன் செலக்டர் வந்துச்சுன்னு சொன்னா சொல்வன் என்ன பண்ணும் இதை உச்சரிக்க தெரியாது இல்லையா ஏன்னா எல்லா எழுத்துக்களையும் உச்சரிக்க முயற்சி செய்யும் சொல்வன் அப்ப அதெல்லாம் நாங்க நீக்கிட்டு நீங்க எந்த நேரத்துல எந்த பால் அதாவது ஜெண்ட 
சில 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 உணர்ச்சி குறைகள் வந்து ஆண்களும் இப்ப நெத்தில் அடிக்கிறது வந்து ஆண்களும் இருக்கும் பெண்ணும் இருக்கும் முகம் தோன்ற இடத்துல எல்லாம் வந்து ஆண்களும் இருக்கும் பெண்களும் இருக்கும் அதெல்லாம் வந்து ஒரே உணர்ச்சி குறி தான் ஆனா அதனுடைய வேரியேஷன் செலக்டர் என்ற அந்த குறியீடு வேறு அப்போ சொல்வன் வாசிக்கும் பொழுது தலையில அடிச்சுக்கிறது வந்து தலையில அடிச்சுக்கிறதா தான் சொல்லணும் அது என்ன சொல்லணும்னு நாங்க இன்னும் முடிவு பண்ணல ஆனா ஓ ஆண் அடித்தாலும் பெண் அடித்தாலும் அந்த செயல் ஒன்றுதான் அதுப்ப அதை மட்டும்தான் சொல்லணும் இந்த மாதிரியான சில ஆஹ் வேலைகள்லாம் செய்துட்டு இருக்கோம் இப்ப உணர்ச்சி கொலைகளை வந்து நம்ம முழுசா நீக்கிடலாம் அது இல்லாமலேயே வந்து சொல்லணும் வாசிக்க சொல்லலாம் உணர்ச்சி கொள்கை வந்துச்சுன்னு சொன்னா அங்க ஒரு சைலண்ட் போட்டுடலாம் அது வந்து ஆஹ் சரி அதை வந்து உச்சரிக்க வேணாம் சொல்லாம் போட்டுலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் ஆனா எப்பவுமே வந்து நம்ம ஒரு படி மேலதான் போகணும் அப்படின்னு சொல்லி நினைக்கிறது நினைச்சோம் அப்போ அந்த அடிப்படையில அந்த உணர்ச்சி குறைகளையும் உச்சரிக்க செய்யணும்னு நினைக்க சொல்லும் பொழுது இந்த மாதிரியான சிக்கல்கள்லாம் ஆஹ் வந்துச்சு இன்னொரு இது என்னன்னா சில அடிப்படை வேலைகள் என்ன கொஞ்சம் தொழில்நுட்பர்களுக்காக சொல்றேன் இந்த அடிப்படை வேலைகள் பல வேலைகள் வந்து பெரும்பகுதி வந்து இந்த சி சி பிளாஸ் பிளாஸ் மொழியில தான் எழுதணும் இந்த சி சி பிளாஸ் பிளாஸ் மொழிகள் வந்து உணர்ச்சி குழுக்களை வந்து சரியா கவனிக்காது சரியா ஆஹ் அதனால கையாள முடியாது அப்போ இந்த உணர்ச்சி குறிகளுக்கு மட்டும் வந்து ஐபோன்ல வேற மாதிரியும் ஆண்ட்ராய்ட்ல வேற மாதிரி செய்துட்டு மற்றதுக்கெல்லாம் அந்த எண்கள் எழுத்துக்கள் எல்லாம் வந்து ஆஹ் செய்யும் பொழுது சி பிளாஸ் பிளாஸ் ஸோ இந்த மாதிரியான பல மொழிகளை கொண்டு பல வேலைகளை செய்து அதுக்கப்புறம் அதுக்கு ஒருங்கிணைச்சு அந்த அந்த டெக்ஸ்ட வந்து மறுபடியும் ஆஹ் சொல்வனுக்கு அனுப்பி வாசிக்க சொல்லணும் இதுதான் வந்து அந்த முன்னேற்பாட்டுல இருக்கின்ற அரை கூகுள்கள் நாங்க அதுக்கு ஏற்றவாறு நாங்க செய்த சில பணிகள் சரி பெரும்பகுதி நான் சொல்லிட்டேன்னு நினைக்கிறேன் ஆஹ் அதுக்கப்புறம் கேள்விகள் கேட்கலாம் அதுக்கு முன்பாக நம்ம முடிப்பதற்கு முன்பாக ஒரு சில இந்த கல்வித்துறையில வந்து நாங்க என்ன செய்யறோம் அப்படின்றத காமிக்கிறோம் உங்களுக்கு வெளியிடாத ஒரு செயலி உங்களுக்கு எல்லாம் நீங்க எல்லாம் வந்து நேரத்தை ஒதுக்கி வந்து பேச்சு கேட்கறதுக்காக நாங்க சரி உங்ககிட்ட காமிக்கலாம் சொல்லி முடிவு முடிவு செஞ்சோம் இது நானும் கஸ்தூரி இருக்காங்க இங்க அவங்களும் சேர்ந்து உருவாக்குறது அதனால இதுல இந்த வேலை வந்து ரெண்டு பேரும் செய்யற வேலை இது வந்து குழந்தைகளுக்கு ஆஹ் அவங்க வந்து ஒரு ஒரு புக் ஆத்தர் அவங்க வந்து ஒரு நூலாசிரியர் ஆக்குறது ஒரு குழந்தைய வந்து நூலாசிரியர் ஆக்குறது அவங்க வந்து கதை சொல்றது வந்து நூல் வடிவெல்லாம் அவங்க கதை சொல்றாங்க அப்ப அவங்க கதை சொல்லும் போது அவங்க அதுக்கான பேக்ரவுண்ட் போட்டுவாங்க இது வந்து இந்த டெமோ கிடையாது அதனால நான் இதெல்லாம் ரொம்ப வேகமா செய்து முடிச்சிடுறேன் ஏதோ ஒரு பையன் வந்து அங்க ஆஹ் எனக்கு பிடிச்ச முயல் அங்க இருக்குதுன்னு வச்சிருக்கோம் நம்ம முடிச்சிருக்க அது சின்னதாக்கலாம் பெருசாக்கலாம் நகர்க்கலாம் அந்த வேலை எல்லாம் செய்யலாம் அது இந்த டெமோ அதை பத்தி அது இல்லை ஆனா அவங்க வந்து இதுக்கு வந்து குழந்தைகளுக்காகவே வந்து ஆஹ் தமிழ் நைன்டி நைன் கீபோர்டை உருவாக்கியிருக்கோம் இது வந்து தமிழ் நைன்டி நைன் தமிழ் நைன்டி நைன் பேசிகளுக்கான வடிவமைப்பு அந்த புள்ளிய வந்து அந்த பக்கம் கொண்டு போயிட்டோம் ஏன்னா அந்த குறியீடுகள் உயிரெல்லாம் அந்த பக்கம் இருக்கிறதுனால குழந்தைங்களுக்கு வந்து அந்த பக்கம் இருந்தா புரியுமேன்னு சொல்லிட்டு அங்க அந்த பக்கம் கொண்டு போயிருப்போம் நாங்க இன்னும் இது முடிவு பண்ணல அது மட்டும் இல்ல அந்த 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 அடுக்க நீங்க பாத்தீங்கன்னா கட்ட அந்த அந்த அரேஞ்ச்மெண்ட் பாத்தீங்கன்னா புள்ளி அங்க இருந்தா தான் அங்க இருந்தா தான் வெளி விசை வந்து நடுவுல இருக்கும் சோ அதனால சில இது என்ன எக்ஸ்பெரிமெண்டலா தான் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஆய்வு முறையில தான் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இப்ப வந்து குழந்தை வந்து டைப் பண்ண இது முயல்னு அடிக்குது அது அப்போ இங்க ஒவ்வொரு தான் அடிக்கும் போதும் அந்த சொல் உச்சரிக்குது கேக்குது தானே ஓகே இது வந்து இது வந்து டெக்ஸ்ட் ஸ்பீச் கிடையாது இதெல்லாம் வந்து ஒவ்வொரு அந்த கீபோர்ட்ல இருக்கிற அந்த அந்த விசைமுகத்துல இருக்கின்ற ஒவ்வொரு விசைக்கான ஒலியையும் நாங்க வந்து ஒலிப்பதிவு பண்ணி அதுக்கப்புறம் அதனுடைய ஃப்ரீக்குவன்சியை கொஞ்சம் கூட்டணும் சொன்னா அதை கார்ட்டூன் வாசிக்கிற மாதிரி இருக்கும் அந்த மாதிரி செய்து நாங்க சேர்த்துட்டாங்க சேர்த்துட்டாங்க ஆனா புதுசா தமிழ் படிக்கிற குழந்தை அல்லது தமிழ் படிக்கிற குழந்தை ஏதாவது நான் எழுதுறது சரியா இல்லையான்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு வாசிச்சு காட்டுறதுக்காக சொல்வன போய் அங்க சேர்த்துட்டோம் நாங்க இப்போ இங்க மேல பாத்தீங்கன்னா இந்த பிளே பட்டன் அதனால இயக்கு கட்டம் இந்த பிளே பட்டன் பட்டனை தட்டினாங்கன்னா இது முயல் அது வாசிச்சு காட்டுது 
அப்ப அவங்க வா அவங்க எழுதுறந்து அந்த குழந்தை வந்து எழுதுறந்து சரிதான் அப்படின்றத வாசி காட்டுறதுக்காக சொல்வன நாங்க இங்க பயன்படுத்தோம் ஆஹ் ஒரு சின்ன வேலை பண்ணுவாங்க அதாவது இயல்பா சொல்வன் வாசிக்கும் போது கொஞ்சம் வேகமா வாசிக்கிற மாதிரி இருந்துச்சு ஏன்னா சொல்வனோட குரல் என்னோட குரல் நான் சொன்னேன் உங்களுக்கு தெரியுமே அப்ப நாங்க போய் வாசிக்க போது அந்த ஸ்டுடியோல போய் வாசிக்கும் போது நான் வேகமா வாசிட்டேன் ஏன்னா அது என்ன எப்படி வரப்போதுனே தெரியல நமக்கு இல்லைங்களா தொடக்கத்துல செய்யும் பொழுது வேகமா வாசிட்டேன் அந்த அந்த பணுவுகள் அந்த டெக்ஸ்ட் எல்லாம் வந்து உரைகளை வந்து வேகமா வாசிச்சுட்டேன் அது மட்டும் இல்லாம அந்த வாசிக்கும் பொழுது அந்த உரையினுடைய அளவு வந்து சின்ன 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 சின்னதா தான் இருக்கணும் எட்டு சொற்கள் ஏழு சொற்கள் உள்ளார்தான் வந்து ஒவ்வொரு வரியும் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்பதான் வாசிப்புல வந்து சரளம் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆஹ் வேகமா வாசி முடிச்சு எப்போ அந்த அந்த வந்து ஒரு அந்த டெக்ஸ்ட் டு ஸ்பீச் சிஸ்டம் அந்த முறை வந்துட்ட பிறகு அந்த நம்ம அந்த டெக்ஸ்ட உள்ள கொடுக்கும் போது அது வேகமா வாசிக்கிற மாதிரிதான் தோணுது இயல்பா நம்ம வாசிக்க சொன்னா வேகமா வாசிக்கிற மாதிரிதான் தோணுது ஆனா ஒரு நன்மை என்னன்னு அந்த என்ஜின்லயே வந்து நீங்க அந்த வேகத்தை வந்து கூட்டலாம் குறைக்கலாம் அந்த வசதியை சொல்வனிலையும் சேர்த்துட்டோம் சொல்வன் செயலியில கூட இருக்கு இப்ப இங்க வந்து குழந்தைங்களுக்கு வாசிக்கிறதுனால அந்த வேகத்தை குறைச்சிட்டோம் அப்போ அந்த நீங்க பாத்தீங்கன்னா இது முயல் அது வந்து இயல்பா வாசிக்கிற வேகத்தை விட குறைவான கொஞ்சம் குறைவான வேகம் இதையும் நாங்க இன்னும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி ட்யூன் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இது சரியா வரும் இதை சரியா வராது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆஹ் கடந்த மாதமா எப்பன்னு தெரியல கஸ்தூரிக்கு தான் தெரியும் அவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா அவங்களோட பள்ளியில உள்ள மாணவர்கள் எல்லாம் கூட்டிட்டு வந்து ஒரு வகுப்பறையில் உக்கார வச்சு எல்லாருடைய டேப்லெட்ஸ்லயும் வந்து இதனுடைய பீட்டா பாதிப்பை போட்டுட்டு அவங்கள வந்து ஆஹ் செய்ய சொன்னோம் பயன்படுத்தி பார்க்க சொன்னோம் ஆஹ் அப்ப வந்து தமிழ்ல வந்து இயல்பா எழுதுறாங்க பல அப்ப வந்து அந்த குழந்தைங்க வந்து இதுவரை தமிழ்ல எழுதுனதே கிடையாது செல் செல் அவங்க திறன் பேசியிலையும் சரி கணினியிலையும் சரி தமிழ்ல எழுதுனது கிடையாது முதல் முதலா எங்க உட்காந்து தமிழ்ல எழுதுனாங்க அது வந்து இந்த முயற்சியினுடைய வெற்றி பாதி வெற்றி அங்கிருந்து கிடைச்சது நாங்க நினைக்கிறோம் அதனால இது மாதிரி தொடர்ந்து செய்துட்டு இருக்கோம் சிங்கப்பூர்ல கூட ஒரு பள்ளியில முழுமையா அதை பயன்படுத்திட்டு இருக்காங்க அவங்களுடைய ஆஹ் கணினி கூடத்துல அதை கம்ப்யூட்டர் லேப்ல வந்து அவங்க மாணவர்களுக்காக அத பயன்படுத்திட்டு இருக்கு இது இன்னும் பீத்தால தான் இருக்கு இன்னும் வெளி வரல இன்னொரு செயலி வந்து ஆஹ் இது இது வந்து இதுவும் வந்து இது கம்ப்ளீட்டா பீட்டா இதுல வந்து பீட்டா கூட கிடையாது இதெல்லாம் ரொம்ப ஒயர் ஃப்ரேம்ல தான் இருக்கு நாங்க இன்னும் முடிக்கல இதுக்கான பணி இது வேலை நிறைய இருக்கு என்ன விட கஸ்தூரிக்கு நிறைய வேலை இருக்கு ஏன்னா வந்து பின்னால வருகின்ற அந்த பணுவல் அந்த தகவல் எல்லாம் வந்து அவங்க திரட்டிக்கிட்டு இருக்காங்க ஆகி பண்ணி திரட்டிக்கிட்டு இருக்காங்க அது ஒரு எடு ஒரே ஒரு எடுத்துக்காட்டு மட்டும் உங்ககிட்ட காமிக்கிறேன் இப்ப வந்து இதுக்கு பேர் வந்து ஜூடிக் ஜூ டிக்ஷனரி கனிமணி ஜூ டிக்ஷனரி ஆஹ் இந்த இந்த செயலியை வந்து அவங்க முழுமையா பயன்படுத்தி முடிச்சுட்டாங்கன்னு சொன்னா எழுபத்தி ரெண்டு உயிரினங்களுடைய பெயர்களை வந்து அவங்க தமிழ்ல தெரிஞ்சு கொள்வாங்க அதுதான் எங்களுடைய இலக்கு ஆஹ் நாங்க முதல் முதல்ல செஞ்ச செயலியினுடைய பெயர் வந்து கனிமணி புத்தகம் கனிமணி புக் ஒன் அது அதை வந்து முழுமையா அவங்க ஆறு கதைகள் இருக்கும் அந்த கதைகளை படிச்சுட்டு அவங்க சொந்தமா வாசிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் ஆறு விளையாட்டுகள் இருக்கும் விளையாட்டு முடிச்சுட்டாங்கன்னு சொன்னா எழுபத்தி ஆறு சொற்கள் அவங்க ஆஹ் தெரிஞ்சு கொள்வாங்க தமிழ்ல அது போல இது வந்து எழுபத்தி ரெண்டு ஆஹ் உயிரினங்களுடைய பெயர் எழுபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூணு தெரியாது பட் அந்த எண்ணிக்கையினுடைய உயிரினங்களுடைய பெயர் இப்போ எடுத்துக்காட்டு நான் காமிக்கிறேன் இது வந்து நான்கு பிரியாவ பிரிச்சிருக்கோம் ஜூ அதாவது காடு கடல் வானம் வீடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜூ போட்டாங்கன்னா சிங்கம் வருது தமிழர்கள் வந்து அவங்களோட குழந்தைகளுக்கு தமிழ் சொல்லிக் கொடுப்பதற்கு வாய்ப்பு இருந்தாலும் வீட்டுல வந்து அவங்க தமிழ் பேச மாட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டு இருந்தாரு அப்ப நாங்க என்ன நினைச்சோம்னா அதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு ஏற்படுத்தி கொடுப்போமே அதாவது குழந்தைங்களோட பெற்றோர் வந்து தமிழ்ல பேசுவதற்கு அஹ் உரையாடுவதற்கு அவங்ககிட்ட ஏதாவது சொல்வதற்கு ஏதாவது நான் அவங்ககிட்ட கொடுப்போம்னு சொல்லிட்டு பெற்றோர்களுக்காக இந்த நீங்க இந்த இந்த பக்கத்த இந்த கார்டை வந்து நீங்க பிளிப் பண்ணீங்கன்னா அந்த சிங்கத்தை பற்றிய அதிக கொஞ்சம் மேலதிக விவரம் இதெல்லாம் வந்து கஸ்தூரி தான் திரட்டிட்டு இருக்காங்க இந்த அதிக விவரங்களை தான் நாங்கள் சேர்த்து கொட்டுருவோம் அப்போ வந்து அந்த பெற்றோர் வந்து மாணவர்களுக்கு இந்த விவரங்களை சொல்லலாம் சிங்கம் காட்டுக்கே அரசன் சிங்கம் முழங்கும் அதன் முழக்கம் எட்டு கிலோமீட்டர் தூரம் வரை கேட்கும் அதெல்லாம் சொல்லலாம் அவங்க 
இப்ப உங்களுக்கு புரியுதுன்னு நினைக்கிறேன் நாங்க எங்க வரோம்ட்டு அவர்களுக்கே வந்து வாசிக்க முடியலன்னு சொன்னா என்ன பண்றது பெற்றோருக்கே வாசிக்க முடியலன்னு என்ன பண்றதுன்றதுக்காகத்தான் இந்த வாசிய சொல்வன வாசிக்க சொல்லியிருக்கோம் சிங்கம் புழங்கும் அதன் முழக்கம் எட்டு கிலோமீட்டர் தூரம் வரை கேட்குமா சிங்கங்கள் கூட்டத்தில் வாழும் விலங்குகளாகும் சிங்கம் கூட்டத்துடன் வேட்டையாடச் செல்லும் இது போல எல்லா மிருகங்களுக்கும் உள்ள உள்ள வாசிகளை வந்து நாங்க சேர்த்துக்கிட்டு வரோம் அப்ப அவங்க அவங்க பெற்றோர்கள் வந்து அஹ் வாசிக்க சொல்லி கேட்டுட்டு அதன் பிறகு அது கேட்டவாறு அவங்க குழந்தைங்களோட தமிழ்ல உரையாடலாம் அப்படின்ற எண்ணத்தோட சரி நான் நினைக்கிறேன் பெரும்பாலும் சொல்லிட்டேன் சொல்வனுடைய பயன்பாடு அஹ் அது மீள்பாறை பார்ப்போம் இத வந்து கட்டங்களாக நடத்தப்பட்டன அதாவது முதல்ல வந்து அஹ் அந்த டெக்ஸ்ட் ஸ்பீச் எஞ்சினை முதல்ல உருவாக்கணும் அதன் பிறகு முதல் கட்ட வேலை வந்து இந்த உரை உரை ஒலி இயந்திரம் இது அசன் பல்கலைக்கழக தொடர் சேர்ந்து நாங்க செய்தது அடுத்தது உரை முன்னேற்பாடு அந்த ப்ரெப்பரேஷன் டாக்ஸ் ப்ரெப்பரேஷன் அப்புறம் எண்கள் முறையை வந்து இரண்டு முறையா முறைக்கு ஏற்றவாறு அந்த எண்களை சேர்க்கிறது அடுத்தது வந்து செல்லினத்தோடு எப்படி இணைப்பதற்கு அந்த அதற்கான இடைமுக வரைபடம் உருவாக்கம் அப்புறம் இயங்கு தொழத்தோடு இணைப்பதற்கு எங்கெங்க போய் இதை இயக்கலாம் அப்படின்ற ஏற்பாடு அப்புறம் இறுதியா நான் காய் காண்பித்தது வந்து நாங்கள் உருவாக்கும் மற்ற செயலிகளில் சொல்வனை எப்படி போய் இயக்குவது என்பதற்கு என்பதை தொடர்பான பணிகள் இவை உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக அமைந்திருக்கும் என்று நினைக்கின்றேன் அந்த படைப்பின் படைப்போடு நம்ம கலந்துரையாடலுக்கு செல்லலாம் நன்றி மிக்க நன்றி ஐயா பங்கேற்பாளர்கள் உரை மீதான கேள்விகள் விவாதங்களுக்கு இட்டு செல்லலாம் சார் யூஷல் நானே ஆரம்பிக்கிறேன்னு நினைக்கிறேன் இல்ல இது வந்து உண்மையிலுமே ஆர்வத்தின் அடிப்படையில தான் என்னுடைய முதல்ல என்னுடைய பாராட்டுக்கள் நன்றி அப்புறம் ரொம்ப இணையதள சோசியல் மீடியாலேயே வராத ஒரு நபர் யாருதான் நம்முடைய பேராசிரியர் நாகராஜன் ஐயா அவர்கள் சார் வந்திருக்காரு முதல்ல அவருக்கு ஒரு பெரிய சல்யூட் நிச்சயமா மிகச்சிறந்த ஒரு முயற்சி இது வந்து இது எங்களுடைய நீண்டகால ஒரு கனவாக இருந்தது அந்த கனவை நினைவாக்கியதற்கு முதல்ல எங்களுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் பேராசிரியர் அவர்களை கொஞ்சம் பேச சொல்லணும் ஆமா சாரை வந்து பேச சொல்லணும் ஏன்னா வந்து தமிழ் கூறும் நல்லுலகத்துக்கு அவர் வந்து நிறைய பணியாற்றி இருக்கிறாரு ஆனா வெளியே தெரியவே தெரியாது அவர் என்ன செஞ்சிருக்காங்க அப்படின்ட்டு அவர் அவர் அதை வெளிப்படுத்திக்கும் மாட்டாரு அப்படி இருக்கிறப்போ முதல் முறையா எனக்கு தெரிஞ்ச அவரு வந்து ஒரு சோசியல் மீடியாக்கு ஒரு சமூக தள தளத்துக்கு வந்தது வந்து இதுலதான் நினைக்கிறேன் அது உங்களுடைய அன்புக்கு கட்டுப்பட்டுன்னு நினைக்கிறேன் வெற்றி சரிங்க ஐயா சரி நான் கேள்விக்கு வந்துறேன் நம்ம அப்புறமே அத தனிப்பட்ட முறையில பேசிக்கலாம் ரெண்டு கேள்விகள் சார் ஃபர்ஸ்ட் நீங்க சொல்றப்போ இது வந்து மலேசியா தமிழர்களுக்காக உருவாக்கப்பட்டது அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னீங்க இல்லையா அதாவது தமிழர்களுக்காக உருவாக்கப்பட்டது ஆனா நாங்க என்னன்னா தமிழ்நாட்டுல இந்தியால உருவாக்கப்பட்ட அந்த டெக்ஸ்ட் ஸ்பீச்ச வந்து நாங்க மலேசியால பயன்படுத்தும் பொழுது சில எக்ஸ்பெரிமெண்ட் எல்லாம் நாங்க பார்க்கும் பொழுது எங்க நாட்டினுடைய பெயர்கள் வந்து குறிப்பா மலாய்சியினர்களோட பெயர்கள் வந்து சரியாக உச்சரிக்கப்படல ஓகே அது வந்து எங்களுக்கு ஒரு மாதிரியா இருந்தது கேக்குறதுக்கு அதுக்காக செல்லினத்துல கொடுத்துருக்க மாதிரி தமிழ் இந்தியா தமிழ் மலேசியா அப்படின்னு இருக்குமா இல்ல இல்ல இது எல்லாம் அதாவது தமிழ்நாட்டுக்கு நான் பேசுற தமிழ் புரியுது இல்லையா ஆஹ் புரியுது புரியுது அது தமிழ்நாட்டுக்கும் நான் பேசுற தமிழ் கேக்கும் ஆனா எங்க நாட்டு காரங்க கேக்கும் போது எங்க நாட்டு செய்திகள் வந்துச்சுன்னு சொன்னா எங்க நாட்டு ஊர்களுடைய பெயர்கள் சீன மலைக்கார நண்பர்களோட பெயர்கள் வந்து உச்சரிக்கும் பொழுது சரியா உச்சரிக்கப்படும் அப்ப கூடுதலா 
உச்சரிக்கிறப்போ உங்க குரல் தான் பிரதானமா கேட்டுச்சு அதே தமிழ் தமிழ்நாட்டு எண்கள் உச்சரிக்கிறப்போ இது வந்து வேற என்ஜினுடைய குரல் கேட்டுச்சு அப்போ அதுக்கு பயன்படுத்துறீங்களா இல்ல 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 நாங்க அதே என்ஜின் தான் அந்த டெக்ஸ்ட் ப்ரெப்பரேஷன்ல தான் அந்த முன்னேற்பாடுன்னு சொன்னாங்களா அங்கதான் வந்து அந்த 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 எண்களை வந்து எழுத்துக்களா மாத்தி அந்த அதே என்ஜினுக்கு தான் கொடுக்குறோம் நாங்க ஒரு கால் நான் அந்த கோடியே லட்சம் சொல்றதுல சொன்னதுல கொஞ்சம் வேறுபாடு இருக்கலாம் அந்த சொற்கள் நாங்க அடிக்கடி சொல்ற சொற்கள் கிடையாது சரிங்க சார் சரிங்க சார் அடுத்து வந்து இப்போ வந்து இதுல எவ்வளவு டெக்ஸ்ட் வந்து போடலாம் ஒரே சமயத்துல வாசிக்கலாம் அருமையான கேள்வி நான் சொல்லலாம்னு நினைச்சா ரொம்ப டெக்னிக்கலா போயிருப்போம் சொல்லி நான் எடுக்கல இல்ல இல்ல இது இது அவசியம் ஏன்னா நான் நாகராஜன் சாட்டு கேட்டுக்கிட்டே இருக்க கேட்டு கேட்டுட்டு இருந்த கேள்வி இது இதெல்லாம் நாங்க அப்போ பணியாற்றிய போது சேர்ந்து நம்ம தமிழ் இணைய கல்வி கழகத்துக்காக பணியாற்றிய போது அப்புறம் அவர் வந்து உலகத்திலேயே முதல் தமிழ் சொல் பேசியை கொடுத்தவர் நாகராஜன் ஐயா தான் அது வந்து எந்த கூகுள் கூட இது வரைக்கும் கொடுக்கல அத கொடுத்தது முதல்ல அவரு தான் அவருக்கு வந்து பிக் சல்யூட் அப்ப வந்து நம்முடைய திரு உதயச்சந்திரன் ஐயா அவர்கள் வந்து அவரை வந்து கொண்டாடுவார் எல்லா கூட்டங்களையும் வந்து நாகராஜன் ஐயா வந்து எடுத்து கொண்டாடி அவரை பற்றி நிறைய சொல்லுவாரு ஆனா ஐயா தான் வந்து வெளி வரவே இல்லை இல்ல இல்ல நாங்க நாங்க முழுமையா நாங்க அவரை பயன்படுத்திக்க போறோம் அதுல நன்றி நன்றி பயன்படுத்தியதற்கு மிக்க மிக்க நன்றி அதுல அதுதான் அதுலதான் இப்ப வந்து அவர் வந்து ப்ரௌசர் பேஸ்ட் சிஸ்டம் தான் அப்ப அங்க கொடுத்தாங்க உங்க கேள்விக்கு நான் முதல்ல பதில் சொல்லிடுறேன் அதாவது இல்ல முதல்ல நீங்க நாகராஜன் பத்தி சொல்லும் போது நான் வந்து கல்லுண்ட வண்டு போல ஆனேன் அவரை பார்த்த உடனே ஏன்னா இந்த மாதிரியான தரம் உடைய பெரியவர்களை பார்க்க கல்வி பேராசிரியர்களை பார்க்கும் போது எனக்கு ரொம்ப ஒரு ஒரு நிகழ்ச்சி ஏற்படும் அதனால தான் உங்களை உங்களை கேட்டு அவரை எனக்கு அறிமுகப்படுத்தி வைக்க சொன்னேன் சரி நீங்க கேட்ட கேள்வி எவ்வளவு நீட்டு இந்த இந்த டெக்ஸ்ட் வந்து இதை வாசிக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதுல வந்து நான் ரொம்ப வேலை செய்தோம் இதுல இது என்னன்னா முதல்ல வருகின்ற அந்த டெக்ஸ்ட வந்து பேசேஜ் வாரியா பிரிச்சிருவோம் எங்கெங்க வந்து டபுள் நியூ லைன்ஸ் வருதோ அதாவது எங்கெங்க வந்து இடைக்கோடுகள் வருக்க இடைவெளி கோ ஒரு வரைக்கும் இன்னொரு வரைக்கும் இருக்க இடைவெளி வருதோ அதெல்லாம் பேராகிராஃப் பிரேக்கர்னு போட்டுட்டு முதல்ல அதை பேராகிராஃப் பிரிச்சிருவோம் அப்புறம் அந்த பேராகிராஃப வந்து லைன் வாரியா பிரிச்சிருவோம் எங்க நியூ லைன்ஸ் கேரக்டர் வருதோ அதெல்லாம் வந்து லைன் வாரியா பிரிச்சிருவோம் அப்புறம் ஒவ்வொரு லைன் கூட ஸ்கிரிப்ட் வாரியா பிரிக்கிறோம் இப்ப இடையில எங்கேயாவது ஆங்கிலம் வந்துச்சுன்னா அது வேற ஸ்கிரிப்ட் எண்கள் வந்துச்சுன்னா அது வேற ஸ்கிரிப்ட் இன்னொரு ரகசியத்தை நான் சொல்றதா தான் நான் உங்ககிட்ட கொஞ்சம் முன்கூட்டியே சொல்லிடுறேன் இப் அடுத்து வர ஆண்ட்ராய்டில் வந்து தமிழ் எண்களை கூட வாசிக்கும் தமிழ் எண்கள் அதாவது இந்த தமிழ் வெளிக்காடுலாம் ஒவ்வொரு பகுதி பகுதியா சொல் சொல்வ நெஞ்சினுக்கு அனுப்பி அதை வந்து சிந்தசைஸ் பண்ண வைப்போம் இது எப்படின்னு சொன்னா ஒரு தடவை முதல் வரி சிந்தசைஸ் பண்ணிட்டு வந்த பிறகு வந்த உடனே முதல் வரியை வாசிச்சிருவோம் வாசிக்க அனுப்பி இருக்கும் போது வாசிப்பு எப்பவுமே ரொம்ப நேரம் பிடிக்கும் இல்லையா நீங்க வந்து ரெண்டு சொல்லும் மூணு சொல்ல ஆனாலும் கூட அந்த வரியை வாசிக்கும் போது நேரம் பிடிக்கும் அந்த நேரத்துக்குள்ள அடுத்த அடுத்த லைன்ஸ வந்து நாங்க சிந்தசைஸ் பண்ணி பேக்ரவுண்ட்ல வச்சிருவோம் அப்போ இப்ப உங்களுக்கு புரியுது நினைக்கிறேன் உதாரணத்துக்கு இது போய் சொல்வன் குள்ளதான் டெக்ஸ்ட காபி பண்ணி பேஸ் பண்ணுமா 
அல்லது இப்ப ஃபார் உதாரணத்துக்கு நான் என்ன கேட்க வருவேன் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருச்சுன்னு நினைக்கிறேன் வாட்ஸ்அப்ல செய்தி வந்ததுன்னா அதை வந்து ஒரு கிளிக் பண்ணாவே ஆட்டோமேட்டிக்கா சொல்லனுக்கு போய் வாசிக்க வைக்க முடியுமா இது வந்து என்னோட பீதா டெஸ்டர்ஸ்க்குலாம் யாருமே சொல்ல வேணாம்னு சொல்லிட்டு நானே சொன்னேன்னா நல்லா இருக்காது அங்க ரெண்டு மூணு பேர் இங்க இருக்காங்க அதனால நான் கொஞ்சம் கொஞ்சம் வெளியிலாம் நினைக்கிறேன் இது என்னன்னா ஐபோன்ல அது மாதிரி முடியாது அது வந்து சொல்வனுடைய சிக்கல் கிடையாது ஐபோன் வந்து அதை அனுமதிக்கிறது கிடையாது அதாவது ஒரு டெக்ஸ்ட வந்து இப்ப ஓகே இப்ப எனக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் காமிக்கலாம் நினைக்கிறேன் எப்படின்னா ஒரு டெக்ஸ்ட் வாட்ஸ்அப்ல ஒரு டெக்ஸ்ட் வருதுன்னு வச்சுங்களேன் அந்த டெக்ஸ்ட வந்து நீங்க சொல்வனுக்கு ஃபார்வர்ட் பண்ணலாம் ஃபார்வர்ட் பண்ணோம்னா சொல்வனுடைய திரையில வந்து அந்த டெக்ஸ்ட் தோன்றும் ஐபோன்ல ஆனா அதை வாசிக்க வைக்க முடியாது அதுக்கு காரணம் அதுக்கு பேர் எக்ஸ்டென்ஷன் சொல்லுவோம் அந்த தொழில்நுட்பத்தினுடைய பேர் வந்து எக்ஸ்டென்ஷன் அதாவது எக்ஸ்டென்ஷன் சொல்லிட்டு எக்ஷன் எக்ஸ்டென்ஷன் உள்ளுக்கு வந்துட்ட பிறகு அந்த எக்ஷன் எக்ஸ்டென்ஷனுக்கு வந்து எக்ஸஸ் கிடையாது அந்த பிளேயருக்கு எக்ஸஸ் கிடையாது நாங்க பிளே பண்ண முடியாது அந்த அதுல ஏன் பாதுகாப்பு வைக்கிறாங்கன்னு எனக்கு தெரியல அது வந்து நாங்க பல முறை எழுதி கேட்டிருக்கோம் ஆப்பிள் கிட்ட இதை ஏன் நீங்க தவிர்க்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது ஒரு ஒரு காரணம் நாங்க என்ன நினைக்கிறோம்னா அந்த டெக்ஸ்ட் டு ஸ்பீச் சிந்தசிஸ் வந்து டெக்ஸ்ட் டு ஸ்பீச் என்ன அவங்களோட என்ஜினை தான் பயன்படுத்தணும்னு வலியுறுத்துறாங்களோ என்பது தெரியல அதுலயும் எங்களுக்கு சிக்கல் இல்ல ஆனா அவங்க என்ஜின் வந்து தமிழ் படிக்காது ஹிந்தி மட்டும்தான் படிக்கும் என்ட்ராய்ட்ல பண்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு பண்ணிட்டோம் ஆனா எப்படி பண்ணிட்டோன்றத அந்த வெளியீ சமயத்துல நீங்க வந்து பாருங்க சரிங்க சரிங்க சார் நன்றி நன்றி வீட்டுல இருக்கிற இதுல இருக்கேன் கொஞ்சம் <laughs> 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 அவர் அதுல பண்ணிருக்கிறது நிறைய அதனால இப்ப என்னோட பாட்டுங்கிறது ஒரு சின்ன நிஜமாவே சொன்னோம்னா ஒரு பத்து பர்சன்டேஜ் அவரு தொண்ணூறு பர்சன்டேஜ் அதுல ஒர்க் போட்டிருக்காரு அண்ட் அத பயன்பாட்டுக்கு ஒரு ஒர்க் பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னா டெக்னிக்கலி நாங்க அப்படியே ஒரு ரிசர்ச் லெவல்ல பண்ணிட்டு விட்டுற மாதிரி தான் இருக்கும் அதனால அதோட டேஸ்ட் தெரியாது சார் அத வந்து வெளியில கொண்டு வந்து அத ஒரு யூசேஜுக்கு கொண்டு வரும்போது நிஜமாவே ரொம்ப நல்லா இருக்கு எனக்கு நான் சார் அதை என்கிட்ட ஃபர்ஸ்ட் அந்த ரிலீஸ் பண்ணும் போது அந்த இதுக்கு வந்திருந்தேன் அவன் ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்துச்சு எனக்கு தமிழுக்கு நான் கொஞ்சம் பண்ண விட்டுட்டேன் நடுவுல அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் எனக்கு கேப் இருந்தது சார் பண்ணதை கேட்டவுடனே என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு ஆசை வந்தது வந்தது அப்படிங்கிறது இல்ல இன்னும் ஆசை வந்திருக்கு இன்னமும் கொஞ்சம் பண்ணலாம் எல்லா ஃபீல்டுலையும் இப்போ வந்து நான் ஸ்பீச் டு ஸ்பீச்ன்றதுலையும் ஒர்க் பண்ணுறேன் வேறு லாங்குவேஜில் இருக்கிறத தமிழுக்கு ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணி கொடுக்குற மாதிரி ஸ்பீச் ரெக்கக்னிஷன்னு சொல்லி பேசுகிற ஸ்பீச்சை டெக்ஸ்டாக மாற்றி கொடுக்கறது ஸோ இந்த ரெண்டையுமே இதில் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது என்னோட ஆசை இப்போ நான் ரெண்டுலையும் வேலை பார்க்க ஆரம்பிச்சிருக்கேன் கொஞ்ச நாளில் வந்துடலாம் அந்த சிஸ்டமும் அதாவது ஆல்ரெடி கூகுளில் இருக்குது பட் பார்த்தீங்கன்னா கூகுளில் பண்ணும்போது ரொம்ப ஒரு லாங்குவேஜோட இன்ஃபர்மேஷனை யூஸ் பண்ணி பண்ணுறது இல்லை ஸோ அவங்களுக்கு சேச்சுரேட் ஆனது மாதிரி இருக்குது அதை இங்கே கூகுளில் இருக்கிறவங்க யாரும் இல்லைன்னு நம்புகிறேன் பர்ஃபார்மென்ஸை வந்து அதை விட பெட்டராக கூட இருந்தாலும் பிரச்சனை இல்லை சார் அதோட ஐ மீன் ரெக்கக்னிஷன் பர்ஃபார்மென்ஸை வந்து கண்டிப்பாக நம்மளோட லாங்குவேஜோட இன்ஃபர்மேஷனை உள்ளே போட்டு பண்ணும்போது இன்னமும் பெட்டராக வரத்துக்கு ரொம்பவே சான்ஸ் இருக்கு இப்போ நாங்கள் மெஷின் டிரான்ஸ்லேஷன்லேயே பண்ணியிருக்கோம் இங்கிலீஷ்லேருந்து தமிழுக்கு மாற்றும் போது பார்த்தீங்கன்னா கூகுளை விட பெட்டராக வருது ஸோ பிகாஸ் அதில் தமிழோட ஐ மீன் 
வேர்ட்ஸை மாற்றி கொடுக்கலாம் நான் கல்லூரிக்கு போகிறேன் நான் போகிறேன் கல்லூரிக்கு போகிறேன் நான் கல்லூரிக்கு எல்லாமே இதில் கன்வே பண்ணும் ஒரே மீனிங்கு ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்வாப் பண்ணுறதே ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ் ஆக்சுவலாக தமிழுக்கு ஸோ அந்த மாதிரி இதெல்லாமும் யூஸ் பண்ணி பர்ஃபார்மன்ஸ் நல்லாவே பெட்டராக கொண்டு வந்திருக்கோம் ஐ மீன் சாரோட ஒர்க் பண்ணுறது அவ்வளோ நல்ல விஷயம் இவர் மாதிரி ஐ மீன் என்னை பற்றி சொல்லாதீங்க அவரை பற்றி சொல்லுங்கள் தமிழுக்கு அவர் பண்ணது கொஞ்சம் நஞ்சம் கிடையாது அவ்வளோ பண்ணியிருக்காரு அவர் கூட அவர் சிம்பிளாக எங்கள் லேபில் உட்காந்து ஓகே மணி கணக்கில் ஈவன் ஃபுல் டே கூட உட்காந்து இருந்திருக்காரு ஈவன் சிலது அத்திக்கு மோர் தேன் டூ த்ரீ டேஸ் கண்டினியூஸாக கூட வந்து ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தார் அவரே உட்காந்து அவரே கற்றுக்கணும்னு ரொம்ப சீரியஸாக அந்த மாதிரி ஒரு ஆளை பார்க்கறது ரொம்ப பெரிய விஷயம் ஹேட்ஸ் ஆஃப் டு சார் கடுக சிறுத்தாலும் காலம் போகாதுன்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கு நீங்க தான் நீங்க தான் இன்னொரு நான் சொல்ல விரும்புறேன் ஐயா சொன்னதுல இருந்து எடுத்து இந்த பெரிய பெரிய நிறுவனங்கள் எப்படி வேலை செய்வாங்கன்னு எனக்கு தெரியும் அளவு அங்க அந்த அந்த மாதிரி நிறுவனங்களை வேலை செஞ்சதுனால தமிழ்ல வந்து அவங்க டெக்ஸ்ட் ஸ்பீச் கொடுத்தாலும் அல்லது ஸ்பீச் டெக்ஸ் கொடுத்தாலும் எந்த ஒரு நுட்பம் அவங்க வந்து செய்து கொடுத்தாலும் அவர் அவர் சொன்ன மாதிரி அந்த மொழியினுடைய நுவான்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அதனுடைய தனிச்சிறப்புகளை வந்து அவங்க வந்து கவனம் செலுத்த மாட்டாங்க அது வந்து எது வந்து எல்லாத்துக்கும் பொதுவா அமைதோ அதைத்தான் அவங்க செய்வாங்க மேலோட்டமா தான் செய்வாங்க ஆனா நம்ம வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக செய்யலாம் சில எனக்கு வந்து பல எண்ணங்கள் தோணுது அதாவது சொல்வனுடைய வரவேற்பை பார்த்துட்ட பிறகு இப்ப வந்து வெவ்வேறு மாதிரி அதாவது வெவ்வேறு வகையான கண்டென்ட்க்கு வெவ்வேறு வகையான வாய்ஸ் கொடுக்கலாமோ அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு ஒரு சிந்தனை வருது எடுத்துக்காட்டப்ப கவிதை கவிதை வாசிக்கும் பொழுது அதுக்கு அதுல இருக்கின்ற அந்த நுவான்ஸ் வந்து வேற கட்டுரை வாசிக்கும் போது இருக்கின்ற நுவான்ஸ் வேற செய்தி வாசிக்கும் போது இருக்கின்ற நுவான்ஸ் வேற இந்த மாதிரியான நுவான்சஸ் எப்படி சேர்க்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி எல்லாம் வந்து ஐயா கூட பேசணும் ப்ரோஃப் நாகராஜன் கூட பேசணும் இது எப்படி செய்யலாம் அப்படின்னு நம்ம செய்யலாம் என் பயங்கர ஆசை வருது அதை மாதிரி செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்லி சார் எனக்கு ஒரே ஒரு விஷயம் மட்டும் சொல்லணும் தமிழ்ல ஓரளவுக்கு ஒர்க் பண்ணதுக்கு மேஜர் ரீசன் தனலட்சுமி மேடம் தேங்க்யூ மேடம் ஐயோயோ சார் அதெல்லாம் இல்ல சார் நான் சார் நீங்க செய்த வேலைக்கு நான் எல்லாம் ஒண்ணுமே பண்ணல ஆக்சுவலா வி ஹாவ் டு டூ மச் மோர் திங் இல்ல அது வந்து தமிழ் இணைய கல்வி கழகத்துல அப்ப வந்து டெக்ஸ்ட் டு ஸ்பீச் என்ஜின் உருவாக்கலாம்னு முடிவு பண்றப்போ நாங்களே உருவாக்குறத விட ஏற்கனவே உருவாக்கினவர்களோடு இணைந்து செயலாற்றலாம் அப்படின்னு முடிவு எடுத்தப்போ எங்களுக்கு வந்து முதல்ல வந்த நபர் யார் அப்படின்னா நாகராஜன் ஐயா தான் நான் சார் முத்துநெடுமாறன் சார் வித் யோர் பெர்மிஷன் கேன் ஐ ஸ்பீக் இது உங்க உங்கள் அரங்க உங்கள் அரங்கம் நேரத்தை முதல்ல முதல்ல அறிமுகப்படுத்தியவர் நாகராஜன் ஐயா தான் அதனால அவரை பற்றி அவரை பற்றி நம்ம சொல்லணும் சொல்லலன்னா அது வந்து நம்ம வந்து தமிழுக்கு செய்யக்கூடிய ஒரு ஒரு இழுக்கா தான் நான் கருதுறேன் அதனால வந்து நாகராஜன் ஐயா வந்து அவர் வந்து ஐஐடியில் முடிச்சுட்டு கனடாவில் போய் பிடிஎஃப்லாம் முடிச்சுட்டு இங்கே வந்து எஸ்எஸ்என் கல்லூரியில் பேராசிரியராக இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி துறையில் துறை தலைவராக பணியாற்றிட்டு இருக்காரு அப்போ எங்களுக்கு முதல்ல கிடைச்ச நபர் ஐயா தான் நாகராஜன் ஐயா தான் அவர் வந்து சார் போதுமே மேடம் ப்ளீஸ் ப்ளீஸ் இல்லை இல்லை நாங்கள் சொல்லியே ஆகணும் முத்துநெடுமாறன் ஐயாவுடைய பர்மிஷனோட இந்த நிகழ்வை இங்க வந்து நடத்தி கொண்டிருக்கக்கூடியவர்களுடைய அனுமதியோட நான் இதை சொல்லி ஆகணும் ஏன்னா இந்த இந்த சிஸ்டத்துக்கு வித்திட்டவர் நீங்க தான் இல்லைங்களா அதனால நாங்க சொல்லணும் அப்ப வந்து அப்ப வந்து உதயச்சந்திரன் ஐயா தான் உதயச்சந்திரன் ஐயா தான் அப்ப வந்து எங்களுக்கு இயக்குனராக இருந்தாரு அப்போ சார வந்து ஒரு டெமோ காமிக்க சொன்னோம் அப்ப காமிக்க சொன்னப்போ அப்படியே ஒரு கவிதை வந்து வாசிச்சு காட்டினேன் அப்ப அப்பெல்லாம் வந்து டெக்ஸ்ட் டு ஸ்பீச் என்ஜின் வந்து இல்லவே இல்ல இருந்தது ஆனா 
அதனுடைய அக்யூரசி ரேட் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப குறைவு ஒரு நாற்பது விழுக்காடு தான் இருக்கும் ஆனா ஐயாவது அப்பவே ஒரு தொண்ணூத்தி அஞ்சு விழுக்காடு அளவுக்கு மிக சிறப்பா இருந்தது அதற்கு பிறகு நாங்க நிறைய திட்டங்கள் முன்னெடுத்தோம் குறிப்பா சொல்லணும்னா விவசாயத்திற்கான ஒரு 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 இன்ட்ராக்டிவ் சிஸ்டம் வந்து உருவாக்கி இருக்கோம் உருவாக்கி இருக்கோம் அது ஆக்சுவலி இப்ப வந்து நம்ம தமிழினை கல்வி கழகத்துல அது எல்லாருமே பதிவிறக்கம் செய்து பயன்படுத்தலாம் அந்த மாதிரியான ஒரு இன்ட்ராக்டிவ் சிஸ்டம் உதயச்சந்திரன் ஐயா அடிக்கடி சொல்ற மாதிரி கடை கோடியில இருக்கக்கூடிய தமிழனுக்கும் இந்த தொழில்நுட்பம் போய் சேரணும் அப்படிங்கறக்காக உருவாக்கணும்னு முடிவு பண்ணிட்டு அதற்கு அவர் வேலை பார்த்திருக்காரு அஹ் விரைவில் எப்படி வந்து ஒரு இயந்திர மனிதன் வந்து உரையாற்றுவானோ அஹ் எந்த மொழியில பேசினாலும் திரும்ப நம்மளுடைய தமிழ் மொழியில பதில் இருக்கக்கூடிய அளவுக்கு நிச்சயமா நிச்சயமா இந்த பேச்சு தொழில்நுட்ப துறையில ஐயா வந்து நிறைய பணிகளை செய்வார் என்று நினைக்கின்றேன் ஆஹ் அதற்கு பிறகு நாங்க வந்து பார்வையற்றோருக்காக ஒரு திட்டத்தையும் முன் வச்சு நாகராஜன் ஐயா செய்திருக்கிறாரு இது மாதிரி பல திட்டங்களை செய்திருக்கிறாரு ஆனா எதுவுமே வெளியில் வரல அதுதான் எங்களுக்கு வருத்தத்துக்குரிய ஒரு செய்தி அஹ் இல்ல விரைவில் இது எல்லாமே வரும் மக்களுடைய பயன்பாட்டுக்கு வரணும் அதுதான் எங்களுடைய மிகப்பெரிய அவாவே வந்து என்னன்னா அஹ் முத்துநெடுமாறன் சார வந்து அஹ் அவர் வந்து என்னதான் வந்து பெரிய பெரிய நிறுவனங்களோட வேலை பார்த்தாலும் அவர் வந்து நம்மளுக்கு வந்து செல்லினத்தை வந்து இலவசமா தான் கொடுத்தார் அந்த தமிழ் கூறும் நல்லுலகம் பயன்படுத்த வேண்டும் என்று இலவசமா தான் கொடுத்தாரு இப்ப கொடுக்கக்கூடிய அந்த சிஸ்டமுக்குமே அவர் வந்து எவ்வளவு வருடம் உழைத்திருப்பாரு எவ்வளவு பணம் அதற்கு செலவிச்சிருப்பாரு தெரியும் இதை கூட இலவசமா தான் கொடுக்குறாங்க காரணம் என்ன அப்படின்னா இது வந்து நம்மளுடைய தமிழ் மக்களுக்கு போய் சேரணும் அப்படிங்கறக்காக அந்த பணிக்கு வந்து முதல்ல வித்திட்டவர் நாகராஜன் சார் அப்படிங்கறதுனால இத சொல்ல வேண்டிய அவசியம் ஏற்பட்டது மன்னிக்கணும் இது சொல்லி ஆக வேண்டிய கட்டாயம் அதனால சொல்றேன் நன்றி அவையினுடைய விதிமீறலுக்கு உட்பட்ட இருந்தாலும் மன்னித்துக் கொள்ளுங்கள் நன்றி இல்ல நீங்க பகிர்ந்த அந்த தகவல் ரொம்ப முக்கியமான தகவல் நம்ம தெரிஞ்சுக்கொள்ள வேண்டிய தகவல் அவர் வந்து நம்ம சொல்லுடைய வெளியீட்டுக்க வர சொல்லியிருந்தாங்க கண்டிப்பா கண்டிப்பா சார் ரொம்ப ரொம்ப மகிழ்ச்சியா இருக்கு நன்றி 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 அதாவது முத்து நெடுமாறன் சாருடைய வெற்றிக்கு வெற்றிக்கு இதுவும் ஒரு காரணம் தான் இல்ல 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 இது இல்ல இல்ல இது இல்ல இல்ல இதையும் சொல்லணும் ஏன்னா நிறைய பேர் யார்ட்ட வேலை பார்த்திருப்பாங்க யார்ட்ட வாங்கிருப்பாங்க எல்லா பெரிய கம்பெனிஸும் அவங்க யாரும் ஒண்ணு உருவாக்குறது இல்ல பலர்கிட்ட இருந்து வாங்கியிருப்பாங்க ஆனா அது நான் இவங்கிட்ட இருந்து தான் வாங்கினேனோ இல்ல இவங்களோட இணைந்துதான் இதை செய்தோனோ யாருமே சொல்ல மாட்டாங்க அத நான் நான் செய்த உதவில அது வெறும் சிறு உதவி ரெண்டு பேர்த்தையும் அறிமுகப்படுத்தி வச்சு அதற்கான ஒரு ஏற்பாட்டை மட்டும் செய்தேன் அதை எல்லாமே நினைவு வைத்து போற்றும் கூடிய அந்த குணம் தான் உங்களை வந்து இந்த அளவுக்கு உயர்த்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன் நன்றி நன்றி நான் இளங்கோ சென்னை கிறிஸ்தவ கல்லூரி சொல்லுங்க முதல் நாள் உங்கள்ட்ட பேசின நினைவுக்கும் நினைக்கிறேன் எந்த வகையான எழுத்துருக்களை வந்து சொல்லி நம்ம வந்து படிக்கும் எழுத்துருன்றது வந்து நீங்க சொல்றீங்களா என்கோடிங் சொல்றீங்களா என்கோடிங் தான் என்கோடிங் தான் சொல்ல யூனிகோட் மட்டும்தான் அதுக்கு புரியும் யூனிகோட் மட்டும்தான் நீங்க மற்ற அதாவது மற்ற என்கோடிங்க வந்து அதை விட்டு நம்ம யூனிகோட் வரணும் யூனிகோடுக்கு எல்லாமே யூனிகோடுக்கு வந்துடணும் அப்படின்றதுதான் என்னுடைய என்னுடைய பேராசை ஆனா எந்த காலத்திலயும் பட உருக்களை வந்து அது வாசிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை இல்லையா நான் சொல்லினம்னு இல்ல நான் எந்த சாப்ட்வேர்னாலும் சரி எந்த மென்பொருள்னாலும் அதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு வராது கண்டிப்பா வாய்ப்பு இருக்கும் அதாவது பட உருக்களை வந்து எழுத்துருவா மாத்தி அதுக்கப்புறம் நீங்க சொல்வனு கொடுத்தாதான் வாசிக்கும் அப்ப அது ரெண்டு தொழில்நுட்பங்கள் இருக்கு ஒண்ணு வந்து அந்த வருடல் தொழில்நுட்பம் அந்த ஆப்டிகல் கேரக்டர் ரெகனிஷன் அப்ப படங்கள்லாம் இருக்கின்ற அந்த வரிகளை வந்து எழுத்தா மாத்துறது அதுக்கப்புறம் நீங்க வந்து டெக்ஸ்ட் ஸ்பீச் சொன்னீங்கன்னா அதை வாசி காட்டும் அதை பலர் செய்துட்டு இருக்காங்களே அது ஆங்கிலத்துல நிறைய இருக்கு நீங்க போய் வச்சு அதை வாசிக்க சொல்லலாம் இல்ல ஆங்கிலத்துல நான் பயன்படுத்தி இருக்கிறேன் ஆங்கிலத்துல நான் பயன்படுத்தி இருக்கிறேன் ஒரு ஒரு ஆசிரியரா நம்ம இன்டராக்டிவா அதை திருத்துறதுக்கு கொள்றதுக்கு அதுவும் இந்த கொரோனா காலத்துல அது ரொம்ப பயனுள்ளதா இருந்தது ஆங்கிலத்துல வேலை செய்யறதுக்கு நமக்கு தமிழ் தமிழ்ல அது இல்லைங்கிறது ஒரு பெரும் குறையா இருந்தது அது இல்ல அந்த அது வந்து ஒரு குறையாக இருப்பது வந்து எங்களுக்கு மகிழ்ச்சியா இருக்குது அதாவது அந்த தேவை வருது சொல்லுவது 
அப்போ அந்த அந்த தேவை வரும்பொழுதுதான் வந்து அதனுடைய தீர்வு நமக்கு கிடைக்கும் இல்லைங்களா தேவை ஒருவர் இருந்தவர் மட்டும் கேட்டா பார்த்தாரு ஒரு நூறு நாள் கோடிக்கணக்கான பேர் அதை கேட்டீங்கன்னா அதற்கு செய்வதற்கான வாய்ப்பு இருக்கு அப்ப இதுக்கு வந்து ஒரு பொட்டன்சியல் இருக்குன்னு எல்லாத்துக்கும் தெரியும் இல்லைங்களா நாங்க கிறிஸ்தவ கல்லூரியில எங்க பாடத்திட்டத்துல இளங்கலையிலும் முதுகலையிலும் ரெண்டுக்கும் தனி தாள்களை அறிமுகப்படுத்தி இருக்கிறோம் தமிழ் பாடத்திட்டத்துல இப்ப நான் உங்களுக்கு ரெண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்னால நானும் உங்கள்கிட்ட தொடர்பு கொண்டு இருந்தேன் உடனடியே எனக்கு உதவி கிடைச்சது உங்களுக்கு என்னுடைய பேர் நினைவுல இல்லாம இருக்கலாம் ஆனா உங்களை வந்து ஒரு தனி யூனிட்டா சேர்க்கணும் அப்படிங்கறத நான் உணர்ந்துகிட்டேன் இன்னைக்கு இப்ப இந்த சொல்வனுக்கும் உள்ள முதன்மையான வேறுபாடு என்ன மாதிரி ரெண்டு கட்டங்கள் முதல்ல வந்து அந்த பிடிஎஃப்ல வந்து டெக்ஸ்டாவும் இருக்கலாம் இமேஜாவும் இருக்கலாம் இல்லைங்களா அது எந்த வடிவமாக இருந்தாலும் முதல்ல வந்து அதை ஒரே வடிவமா மாத்தணும் அந்த அந்த தரவுகள் அந்த அந்த பிடிஎஃப்ல இருக்கின்ற அந்த மெசேஜ் அந்த செய்தி வந்து நமக்கு ஒரே வடிவத்துல இருந்ததுன்னு சொன்னா டெக்ஸ்ட் ஸ்பீச் என்ஜினை போட்டு அதை வாசிக்க வச்சிடலாம் இப்ப நீங்க ஒரு போட்டோகிராஃப் எடுத்து இப்ப நம்ம ஒரு ஒரு பக்கத்தை வருடி எடுத்து இமேஜா அதை வந்து நீங்க பிடிஎஃப் மாத்தினீங்கன்னா அது வந்து ஒரே வடிவத்துல இருக்காது பட வடிவத்தில் தான் வடிவத்தில் தான் இருக்கும் அப்ப அதை வருடி எடுக்கணும் வருடி எடுத்து உரை வடிவமா மாத்தி அந்த உரை வடிவத்தை தான் ஒலி வடிவமா மாத்த முடியும் இப்ப இன்னொரு ஒரு கேள்வி வருது இப்போ உலகம் முழுவதும் அந்த பிடிஎஃப் ரீடர் அந்த தொழில்நுட்பம் வரும்பொழுது இதை நீங்க அந்த தளத்துக்கும் கொண்டு வந்தால் கட்டம் கண்டிப்பா அதுக்கெல்லாம் கண்டிப்பா என்ன இருக்கு அதாவது இதுல வந்து என்னன்னா நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு ஆய்வுகள் செய்யும் பொழுது பல தளங்களுக்கு அதை பயன்படுத்துற மாதிரி இருக்கணும் இல்லைங்களா இப்போ மற்ற வெளியிட்டப்ப நம்ம ஆய்வாசு மட்டும் வெளியிட்ட பிறகு ஆண்ட்ராய்டு காரங்களாம் படு நின்றுட்டாங்க வரிசையில் நின்றுட்டாங்க வந்து அது மாதிரி ஐபோன்ல பண்றதா ரொம்ப எளிமையா பண்ணிடலாம் ஏன்னா அதாவது பிடிஎஃப் கிட்னு சொல்லி ஒரு ஒரு லைப்ரரியே இருக்குது ஒரு அந்த வசதி இருக்கு நமக்கு பிடிஎஃப் கிட்ட வைத்து கொண்டு அந்த டெக்ஸ்ட கொண்டு அந்த எழு பெற்றுக்கொண்டு அதுக்கப்புறம் அந்த என்ஜின் கணக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு ஆனா அந்த மாதிரி பண்ணோம்னா ஐஓஎஸ் மட்டும் தான் பயன்படுத்த முடியும் ஆண்ட்ராய்டு பயன்படுத்த முடியாது அப்ப இரண்டுக்குமே பயன்படுத்தக்கூடிய தொழில்நுட்பம் எதுவாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிதான் நான் முதல்ல ஆய்வு பண்ணணும் ஒரு படி முடிஞ்சது அதாவது டெக்ஸ்ட வந்துச்சுன்னு சொன்னா அத அதை வாசிக்க வைக்கிற பணி முடிஞ்சது இப்போ படமா வந்ததுக்குன்னு சொன்னா அல்லது வேற ஒரு வடிவத்துல அந்த டெக்ஸ்ட்ல வந்துச்சுன்னு சொன்னா அது எப்படி வெற்றுரையா மாற்றணும் வெற்றுரையா பிளேன் டாக்ஸ் பிளேன் டாக்ஸா இருந்தா தான் வந்து நம்ம டாக்ஸ் ஸ்பீச்சுக்கு அனுப்ப முடியும் அதுக்கு இடையில வந்து ரொம்ப அந்த மார்க்கர்ஸ் அதெல்லாம் வந்துச்சுன்னு சொன்னா ரொம்ப சிரமமா இருக்கும் ஐயா மலேசியால வந்து உங்களுக்கு பிசிக்கல் கீபோர்டு தமிழுக்கு இருக்காங்க ஐயா ஆஹ் இங்க மலேசியாவில வந்து பெரும்பாலோர் வந்து அஞ்சல் விசைமுகம் தான் பயன்படுத்துறாங்க அஞ்சல் விசைமுகத்துக்கு வந்து தனி கீபோர்டு தேவையில்லை ஆங்கில விஷயமுகத்தை கொண்டே தமிழ்ல அடிச்சிடலாம் அப்ப இப்ப நாங்க மாணவர்களுக்கு அறிமுகப்படுத்தும் போது ஒரு தொடக்க நிலையில வேற எந்த அறிமுகமும் இல்லாதவர்களுக்கு அஹ் இணையம் கீபோர்டு நல்லதா இந்த அல்லது இந்த ஒலி ஒலி வடிவ கீபோர்டு நல்லதா இதுல வந்து ரெண்டு கருத்துக்கள் இருக்கு நீங்க தமிழ்நாட்டுல இருந்து கேட்கறதுனால நான் நீங்க தமிழ் நைன்டி நைன் தான் பயன்படுத்தணும்னு நான் சொல்லுவேன் ஏன்னா அது வந்து உங்களுக்கு தமிழ்நாட்டுல வந்து தமிழ் முதன்மை மொழி இல்லையா ஆமா அப்போ அவங்க வந்து சிந்தி உங்களோட சிந்தனை உங்களுடைய கருத்து பரிமாற்றம் உங்களுடைய தாட் ப்ராசஸிங் எல்லாம் வந்து தமிழ்ல தான் நடக்குது அதனால நீங்க தமிழ்லயே தட்டச்சு செய்வதுதான் சிறப்பு இப்ப மலேசியால வந்து எங்களுக்கு வந்து இப்ப பள்ளிக்கூடங்களுக்கெல்லாம் தமிழ் பள்ளிக்கூடங்களுக்கு எல்லாம் தமிழ்ல விஷயமுகம் வேணும்னு சொன்னா அதுக்கு வந்து பொருளாதார சிக்கல் இருக்கும் எங்களுக்கு அது வந்து முழுமையான ஒரு திட்டமாக நாங்க செயல்படுத்த முடியாது செயல்படுத்தணும் சொன்னோம்னா தனி தனியாரனுடைய பொருளாதார பங்களிப்பு இல்லைன்னு சொன்னா அதனால பண்ண முடியாது அரசாங்கத்துல இருந்து அது பெரும்பாலும் கிடைக்காது சிங்கப்பூர்னா கதை வேற அவங்களுக்கு வந்து தேசிய அது அதிகாரத்துவ அதிகார முறை மொழியாக தமிழ் இருப்பதுனால அவங்களுக்கு அந்த ஒதுக்கீடு எல்லாம் இருக்கு அப்போ அவங்க பள்ளிக்கூடங்கள் எல்லாம் வந்து தமிழ்ல தமிழ் நைன்டி நைன் எழுத்துக்கள் பொறுக்கப்பட்ட விஷ பலகைகளை வந்து அவங்களால பெற்றுக்கொள்ள முடியும் பெற்றுக்கொண்டுகிட்டு இருக்காங்க அதுக்கு சில வேலைகளை நாங்க தான் செய்தோம் தொடக்கத்துல அதனால தமிழ்நாட்டுல வந்து உங்களுக்கு எந்த சிக்கலும் கிடையாது நீங்க இயல் 
உங்களுக்கு வந்து வால்யூம் இருக்குது நான் முதல் நிகழ்ச்சியில நான் சொன்னேன் முதல் நான் சொன்னேன் உங்களுக்கு வந்து அந்த எண்ணிக்கை இருக்கிறதுனால நீங்க வந்து டிமாண்ட் பண்ணலாம் நீங்க இப்போ ஆயிரம் கீபோர்டு ஆயிரம் பிசி வாங்குறீங்கன்னு சொன்னா இதுல வந்து தமிழ் பொறிக்கப்பட்டிருந்தா தான் நாங்க வாங்குவோம்னு சொல்லியிருந்தீங்கன்னா போட்டி போட்டு பொறிப்போம் அதை நான் முதல்ல சொன்ன முதல் நாளில் சொன்னேன் தமிழ் பொறிக்கப்பட்ட விசை முகத்துக்கும் விசை பலகைக்கும் தமிழ் இல்லாத விசை பலகைக்கும் எந்த விலை வேறுபாடும் கிடையாது அது நமக்கு மண் நம்ம என்ன தான் நம்ம சொல்லணும் எனக்கு இது தமிழ் போட்ட விசை பலகை தான் வேணும்னு சொன்னீங்கன்னா அந்த மாதிரி கேட்கறதுக்கான ஆட்கள் இல்லை அதுதான் எனக்கு இப்ப நீங்க வந்து கேட்டீங்கன்னா அது கட்டாயம் நடக்கும் அந்த வெண்டர்ஸ் வந்து செய்துதான் ஆவாங்க அது தமிழ்ல பொறிக்கிறது வந்து ஒண்ணும் செலவு ஒண்ணுமே கிடையாது இப்ப நாலு நிறுவனங்கள் வந்து போட்டி போட்டு உங்களுக்கு சப்ளை பண்ண வராங்கன்னு சொன்னா எங்க தமிழ் தான் வேணும்னு சொன்னா அவங்க போட்டி போட்டு செய்வாங்க யார் தமிழ் குடுக்கறாங்களோ அவங்க தான் நான் வாங்குவேன்னு சொன்னீங்க அவங்க போட்டி போட்டு செய்வாங்க இல்ல இப்ப உங்க இப்ப நீங்க காட்டின கீபோர்டு அந்த சின்ன மாற்றம் அந்த புள்ளிய வந்து கீழே கொண்டு வந்து பாத்தீங்களா தொண்ணூத்தொன்பது அது ரொம்ப அருமையா இருந்துச்சு அதாவது சிறு பிள்ளைகள் பயன்படுத்துவதற்கு ரொம்ப வசதியா இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி எனக்கு பட்டுது நான் அதை டிமாண்ட் பண்றதை விட நாமளே செய்ய முடியுமாங்கிற ஒரு எண்ணத்தை நீங்க கொடுத்துருக்கீங்க ரொம்ப நன்றி மகிழ்ச்சி அதாவது நீங்க வந்து தட்டை கருவிகள் டேப்லெட்ஸுக்குலாம் நாங்க மலேசியில தட்டைகள்னு சொல்லுவோம் அந்த சொல்ல கண்டுபிடிச்சவர் அங்க இருக்காரு நண்பர் சிவனார் குணன் அவங்க இந்த டேப்லெட் கருவிகள் நீங்க பயன்படுத்தீங்கன்னா அந்த கீபோர்டு வந்து அந்த திரையிலே தோன்றுது இல்லையா உங்களுக்கு அப்ப அவங்களுக்கு ரொம்ப எளிமையா இருக்கும் கனிமணி புக் கிரியேட்டர் அந்த அந்த செயலியை காமிக்கும் போது நாங்க காமிச்சல நாங்க அந்த நாங்க செயலியிலேயே போய் சேர்த்துட்டோம் குழந்தைங்களுக்கு வந்து அதை பயிற்சி பெற்றுக்கொள்ளட்டுமே தொடக்கத்திலேயே வந்து தமிழ்ல தட்டச்சி பழகிட்டுமே அப்படின்றதுக்காக போய் சேர்த்தோம் ரொம்ப நன்றிங்க ரொம்ப நன்றி ரொம்ப நன்றி மகிழ்ச்சி ஐயா வணக்கம் கமல்ராஜ் ரூபியை பிரான்ஸ்ல இருந்து பேசுறேங்க வாழ்த்துக்கள் உங்களுக்கும் உங்களுடைய குழுவினருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் மிக அளப்பரிய நுணுக்கமான பங்களிப்பு தமிழ் சமுதாயத்துக்கு நீங்க மலேசியாவுக்குன்ற மிக விரிவாக இந்த செயலை செய்தாலும் இது உலக மக்கள் அனைவரும் பயன்படுறாங்க ஐயா ரொம்ப நன்றி என்னுடைய கேள்வி ஒண்ணு இருக்குது நீங்க உரை முன்னேற்பாடு என்ற ஒரு கருத்தை வெளியிட்டீங்க இத குறித்து அப்ப ஸ்பெஷல் கேரக்டர்ஸ் பத்தி சொன்னீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஐபோன் இதெல்லாம் இப்ப இது ஐபோன்லயும் இந்த ப்ராப்ளம் இருக்கிறது இத செய்யணுமா இல்ல இப்ப வர போற ஆண்ட்ராய்டில் ஆண்ட்ராய்ட் போன் செயலியில இது முன்னேற்றம் காண முடியுமான்றது தான் என்னுடைய கேள்வியா இருக்கு நல்ல கேள்வி நாங்க முத முதல் ஐபோன் பண்ணும் பொழுது ஐபோன்ல பயன்படுத்துற மொழியை வைத்த மொழினா கணினி மொழி சொல்றேன் அதுல தான் வந்து பெரும்பாலான வேலைகளை நாங்க செய்தோம் ஆண்ட்ராய்டுக்கு பண்ணும் போது அதை மறுபடியும் உட்காந்து ஆண்ட்ராய்டுக்கு பயன்படுத்துற அந்த கோட்லின் மொழியில எழுதணுமா அதுக்கப்புறம் ரெண்டு மொழியை நாங்க மெயின்டைன் பண்ணணுமான்னு ரொம்ப யோசிச்சோம் அப்புறம் என்ன பண்ணிட்டோம் சொன்னா சரி இதெல்லாம் போட்டுட்டு அந்த இமோஜி அந்த உணர்ச்சி குறிகளுடைய செயலாக்கத்தை மட்டும் தனித்தனியா வைத்துக்கொண்டு மற்ற எல்லாத்தையுமே வந்து சி பிளாஸ் பிளாஸ் செய்து ரெண்டுக்கும் ஒரே மாதிரி ஆக்கிட்டோம் இப்ப அடுத்து நாங்க வெளியிடும் பொழுது இன்னும் ஓரிரு வாரத்துல வெளியிடும் பொழுது ஐபோனுக்கும் ஆண்ட்ராய்டுக்கும் ஒரே மாதிரியான வசதிகள் தான் இருக்கும் வசதிகள் எங்க தொழில்நுட்பத்துல நாங்க சொன்னோம்னா இங்க ஒரு சிக்கல் இருந்துச்சுன்னா அதே சிக்கல் இங்கேயும் இருக்கும் இருக்கும் எதிர்காலத்துல இது முழுதுமாக கலையப்படும் என்று என்னோட நம்பிக்கையோட நான் சொன்னதெல்லாம் கலையப்பட்ட வழுக்கள் அந்த பாக்ஸ் எல்லாம் எதுவுமே கிடையாது நன்றி இது வந்து முக்கியமா நாங்க எங்களை போல வழி வெளிநாடுகள் வாழும் தமிழர்கள் நாங்க அங்க தமிழ் படிச்சோம் இங்கே தமிழ் ஃபாலோ பண்றோம் எங்களுடைய பிள்ளைகள் எங்கள் தமிழ் பேசுறாங்க ஆனா அவங்களுக்கு படிக்கிறதுல பிரச்சனை இருக்கிறது ஆனா இந்த சொல்வம் சொல்வன் வந்து கண்டிப்பா அவங்களுக்கு ரிசீவ் பண்ற தமிழ் மெசேஜ டைரக்டா அவங்க புரிஞ்சு கொள்ற அளவுக்கு இருக்கும்ன்றது இது எங்களை போன்றவர்களுக்கு தான் முக்கியமா இதனுடைய பயன்பாடு முக்கியமா தெரியும் உங்களுடைய குழுவுக்கும் உங்களுக்கும் தனிப்பட்ட முறையில இன்னொரு வாழ்த்துக்களை சொல்றேன் ஒரு டிக்ஷனரியோ ஒரு செயலியோ உருவாக்கும் போது ஆக ஆக பெரிய குழுமமா ஆக பெரிய குழுக்களா இல்ல ஒட்டுமொத்த வார்த்தைகளை கொண்டு வந்து செறிஞ்சுபட்டு அது ஒரு டிக்ஷனரி எப்படி நம்ம ஒரு லிப்கோ டிக்ஷனரி பார்த்த உடனே இது உள்ள வார்த்தைகள் இருக்கோ தேவைப்பட்டா எடுத்துக்கலாம் என்ற கருத்தை மீறி நீங்க குறிப்பிட்ட அந்த அணிமணி அந்த அதுல சொன்னீங்க பாருங்க ஒரு எழுபத்தி ஆறு வார்த்தைகளை கத்துக்கலாம் 
எழுபத்தி ரெண்டு விலங்குகளை பெருக ரொம்ப சிறுக கொடுத்து பெருக மொழியை வளர்க்கிற தன்மை இதுல இருக்கிறதா நான் ஃபீல் பண்றேங்க ஐயா இதுக்காக என்னுடைய ஸ்பெஷல் தேங்க்ஸ் உங்களுக்கும் உங்களுடைய குழுக்கும் அந்த பெடகாஜிக்கு ஒரு உரிமையாளர் வந்து கஸ்தூரி அங்க இருக்காங்க ஆமாங்க நான் ஒரு ஆசிரியனும் கூட அங்க எங்களுக்கு முதல்ல கத்து கொடுக்கும் போதே ஒரு 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 பிரின்சிபல் சொல்லி கொடுப்பாங்க ஜென்ரல் பர்டிகுலர் டு ஜென்ரல் சொல்லிட்டு ஒரு சின்ன குழுல இருந்து பெருசா விரியிருது என்ன அடிக்கடி மரக்காணம் டு காலப்பட்டு டு கனடான்ற மாதிரி சில விஷயங்கள் நான் அடிக்கடி என்னுடைய மாணவர் காரணம் என்ன நெருங்க ரொம்ப சுருங்க சொல்லிட்டு பின்னடி விரிவா சொல்லணும்ன்றது ஏன்னா ஒரு செயலியை உருவாக்கிட்டு நீங்க அதுல எனக்கு தேவையில்லாத வார்த்தைகள் எல்லாம் வேண்டாம் நான் ஒரு எழுபத்தி வார்த்தைகளை நான் புரிய வைக்கிறேன் எழுபத்தி ரெண்டு விலங்குகளை பெயரை புரிய வைக்கிறேன் இது ஒன்னு உண்மையா ஒரு ஒரு ஆசிரியர் செய்யக்கூடிய பணி தான் இது ஏன்னா எல்லாத்தையும் போட்டு செருமிட்டு பிள்ளைங்கள் எதுவுமே எடுத்துட்டு போக மாட்டாங்க கடைசியில அப்ப அந்த 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 குறிப்பிட்ட பணி வந்து சிறப்பு வாய்ந்தது எனக்கு படுது அதுக்காக உங்களுக்கு நன்றியை சொல்லி தொடர்புடைய ஒரு கருத்தை நான் சொல்றேன் முதல் முதல்ல நாங்க உருவாக்கின நூலுக்கு பேர் வந்து கனியும் மணியும் அதான் அந்த புத்தகத்தினுடைய பெயர் அது அது வந்து ஒரு மின் நூல் அது அதுல வந்து தான அவங்களே வாசிக்க மாணவர்களே வாசிக்கலாம் அல்லது வாசிக்க சொல்லி சொல்லலாம் அந்த நூல் வந்து வாசிச்சு காட்டும் அவங்களுக்கு தான் வாசித்து காட்ட சொல்லலாம் அவங்களே வாசிக்கலாம் அது வாசிக்கும் பொழுது வந்து அந்த அந்தந்த சொற்கள் வந்து அந்த ஹைலைட் பண்ணி கொடுக்கும் அப்ப இந்த சொல் வாசிக்கப்படுதுன்னு சொல்லி மாணவர்களுக்கு தெரியும் ஆஹ் இந்த அதுக்கப்புறம் விளையாடுறாங்க இல்லைங்களா விளையாடும் போது அதே சொற்கள் மறுபடியும் விளையாட்டுல வரும் அப்ப அந்த எழுபத்தி ஆறு சொற்கள் அவங்க படிச்சுக்கிறாங்க எழுபத்தி ஆறோ எழுபத்தி அஞ்சோ பட் ஒரு லிமிட் இருக்கு அந்த அந்த எழுத்துக்களை வந்து அவங்க படிச்சு அந்த சொற்களை வந்து அவங்க படிச்சுறாங்க அப்ப அந்த சிங்கப்பூர்ல வந்து ஆசிரியர்கள் வந்து ஒரு வகுப்ப வகுப்புல வந்து இதை காமிக்கிறாங்க போட்டு காமிச்சுட்டாங்க ஆஹ் அதுக்கப்புறம் மறுநாள் வந்து மாணவர்களே வந்து ஆஹ் அவர்கள் வந்து ஒரு கட்டுரையை படிக்கணுமா அவங்க அந்த இந்த வார இறுதி விடுமுறையில வந்து என்ன பண்ணாங்கன்னு சொல்லி தமிழ்ல அவங்க அவங்க வந்து சொல்லணும் பேசணும் அப்போ இந்த 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 எங்க செயலியில வந்து இருக்கின்ற பெரும்பகுதி சொற்களை வந்து அவங்க பயன்படுத்தி பேசினாங்களாம் கடற்கரை அந்த சொல்லு வருது பேருந்து அந்த சொல்லு வந்துச்சு இதெல்லாம் வந்து அதற்கு முன்னா அவங்களுக்கு தெரியாத சொற்கள் அப்ப இந்த செயலை பயன்படுத்தினப்ப அந்த சொற்களினுடைய பொருள் அவங்களுக்கு புரிந்து அவர்கள் வந்து பேசும் பொழுது அவர்களுடைய அனுபவத்தை சொல்லும் பொழுது அந்த சொற்களை பயன்படுத்தி அவங்க அந்த வாக்கியங்களை உருவாக்கினாங்க அது எங்களுக்கு மிகப்பெரிய ஒரு மகிழ்ச்சியை தந்தது சிறப்பு சிறப்பு ஏன்னா குறுகளா சில விஷயங்களை எண்ணில் அடங்குற சொற்களை உருவாக்கி அதுக்குள்ளேயே அந்த பிள்ளைகளை பயன்படுத்த செய்யறது வந்து அதுக்குன்னு ஒரு செயலியை உருவாக்குறது தான் பெரிய விஷயம் ஏன்னா இவ்வளவு செலவு செய்யறோம் மேக்சிமம் இன்புட்டை கொடுத்துருவோன்றது வந்து இறக்குறே நான் சொன்ன மாதிரி லிஃப்ட் லிஃப்ட் டிக்ஷனரி தான் அதுல ஒரு பத்து வேர்டு கூட நம்மளுக்கு சரியா தெரியாது ஆனா வந்து சொற்கள் அதுல இருக்கும் தரவுகள் இருக்கும் ஆனா பயன்படுத்த முடியாத அளவுக்கு இருக்கும் ஆனா நீங்க செஞ்சது எனக்கு எனக்கு மனசுல ஒரு ஆசிரியனா எனக்கு பட்டதை நான் வெளிப்படையா சொல்றேன் என்னுடைய பேராசிரியர் ஒருத்தர் ஒருத்தர் செயல்பாடுங்க அதுல ஒரு பத்து பெர்சன்டேஜ் அவங்க மனசுல கண்டிப்பா நிக்கும்ன்றது என்னுடைய கணிப்பா இருக்குது நன்றி ஐயா உங்களுடைய குழுவுக்கும் தொடர்ந்து செயல்படுங்கள் நாங்களும் வந்து முடிந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு நாங்கள் உறுதுணையாக இருப்போம் என்ற உத்தரவாதத்தோடு விடைபெறுகிறேன் ஐயா நன்றி வணக்கம் வேறு யாரும் பங்கேற்பாளர்கள் உங்களுக்கு ஏதேனும் கேள்விகள் விவாதங்கள் இருப்பின் கேட்கலாம் ஐயா வணக்கம் நான் அரவேந்தன் டெல்லியில இருந்து பேசுறேன் வணக்கம் உங்களுடைய அறிவார்ந்த உழைப்பு தமிழார்வம் சமூக அக்கறை இத பத்தி எல்லாம் முதலே நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் ஆனா அத ஒரு மகிழ்ச்சியாகவும் தெளிவாகவும் சொல்லுகின்ற ஆற்றல் ஒரு எடுத்துரைப்பு இருக்கு இல்லையா அது இந்த மூன்று நாளும் நாங்க பார்க்க முடிஞ்சது மிக்க மகிழ்ச்சி நன்றி ஒட்டு மொத்தமான தமிழ் சமூகமும் உங்களை போன்றவர்களுக்கு தலை வணங்க வேண்டிய சூழலில் இருக்கின்றோம் அதே போல பேராசிரியர் நாகராஜன் அவர்களுடைய பணியும் அதை எடுத்துரைத்த சகோதரி தனலட்சுமியினுடைய அக்கறையும் கஸ்தூரி போன்றவர்களுடைய அர்ப்பணிப்பும் இங்கு நினைவு கூறப்பட்டது மிகுந்த மகிழ்ச்சிக்குரியது உங்களுடைய பரபரப்பான நேரத்துல 
எங்களுக்காக நேரத்தை ஒதுக்கிருக்கீங்க ரொம்ப மகிழ்ச்சியா இருக்கு இது பலர் உருவாக்கும் அடுத்த கட்டத்துக்கு தூண்டும் அந்த வகையில உங்களுடைய உரை வந்து எழுச்சி கொள்வதாகவும் இருந்தது நெஞ்சம் நிறைந்த பாராட்டு மகிழ்ச்சி மிக்க நன்றிங்க ஐயா மிக்க நன்றி வணக்கம் வணக்கம் இலங்கையிலிருந்து சரவணபானந்தன் வணக்கம் ஐயா செயலாளர் தமிழரிதம் நான் ஒரு வினாவும் உங்கள்ட்ட வைக்க இல்ல நான் ஒரு கோரிக் கொண்டு வச்சுக்கிறேன்னு நீங்க மறுதுல பாருங்க முதல்ல உங்களுக்கும் உங்களோட குழுவுக்கும் பாராட்டும் உங்களை தலைவழந்து அதாவது தலை வணங்குறேன் உங்களை போல ஆக்கள் தமிழை அடுத்த தலைமுறையை கொண்டு போறதுக்கு சவாலுக்கு மத்தியிலே வேலை செய்யறீங்க இன்னைக்கு எனக்கு தனகல கம்மிய நான் சென்னையில சந்திச்சேன் ஒரு முறை அவங்க நினைவிருக்குமா தெரியாது உங்களை நான் கட்டாயம் தொடர்பு கொள்வேன் அதுபோல நாகராஜனும் அவரையும் அவரையும் நான் பல தடவை கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன் இது ஒரு இந்த அருமையான வாய்ப்பு அதாவது எவ்வளவு பல்லலை கழகம் இப்படி ஒரு வாய்ப்பை வழங்கி இருக்கிறது உங்களுடைய பணி தொடர வேணும் உங்களோட குழுவினருக்கும் எனது வாழ்த்தை தெரிவித்து குறிப்பாக இதுல பிரான்சிலேந்து பேசினார் அந்த புலம்பெயர் தமிழர்கள் தங்களை புரியலுக்கு தமிழை கற்கோணும் அடுத்த தலைமுறையும் தமிழை பேசணும் என்றதுக்காக மிகவும் போராட்டம் நடத்தி கொண்டிருக்கிறது நான் பல பல ஆளுநர் சென்ற இடத்துல அதை கவனித்தேன் இந்த நீங்கள் இன்றைக்கு அறிமுகம் செய்கிற இது விடயம் மிகவும் பயனுள்ள அந்த இருபத்தஞ்சு சொல்களை கொண்டு வாருங்கள் அதில் ஒரு தனிப்பட்ட ஒரு வினா இருந்தாலும் அது இதை பொருத்தமில்லை நினைக்கிறேன் நீங்கள் தமிழ் நைன்டி நைனை தான் பாவித்தீர்கள் பாவிக்கிறீர்கள் இலங்கையில தமிழ் நைன்டி நைன் ஒரு முறை இலங்கை அரசாங்கம் அதை அனுமதித்து விட்டு பெரும் தடை செய்து விட்டார்கள் ஆனா பாவிக்கிறது யாரும் தடுக்கையில் அது ஆனா பாவிங்க பாவிக்கிறதுக்கு ஏதோ சிக்கல் இருக்குன்றதை நான் புரிந்து கொண்டேன் முடிஞ்சால் அதுக்கான கருத்தையும் கூறுங்கள் நன்றி நான் நினைக்கிறேன் உங்களோட ஏழரை வரி என்று போட்டிருந்தீர்கள் இன்று உங்களோட உரிய பல நாடுகளிலிருந்தும் வந்து பணித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் மீண்டும் நன்றி வணக்கம் நன்றி நன்றி கையா நன்றி ஒரு கேள்வி நல்ல இல்ல இல்ல நீங்க வருங்காலத்துல இது கணினி பயனாக குடுக்கறதுக்கு உங்களுக்கு என்ன இருக்கா கணினி கட்டாயம் இருக்கு உங்களுக்கு கண்டிப்பா தெரிஞ்சிருக்கும் என்ன மேக்ல நான் இப்ப பயன்படுத்திட்டு இருக்கேன்னு உங்களுக்கு தெரியும் எனக்கு தெரிஞ்சது அதனாலதான் கேட்டேன் அதாவது எப்படி போய் இதை சேர்க்கலாம் அப்படின்றது தான் என்னோட யோசனை எங்க போய் இதனோட யூஸ் கேஸ் வந்து எங்க இருக்கும் எங்க போய் சேர்த்தோம்னு சொன்னா அந்த பயனர்களுக்கு வந்து மிகவும் பயனுள்ளதா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி யோசிச்சுட்டு இருக்கேன் அது ஒண்ணு ரெண்டாவது வந்து மைக்ரோசாப்ட் ஆபீஸ்ல போய் இன்டிகிரேட் பண்ணா போதுமா அல்லது விண்டோஸ் முழுக்க போய் இன்டிகிரேட் பண்ணணுமா அப்படின்ற மாதிரியான இதுக்கெல்லாம் வந்து அது எல்லாத்துக்குமே பண்ணணும்னு தான் ஆசை ஆனா ப்ரையரிட்டைஸ் பண்ண வேண்டியதா இருக்கு நமக்கு இருக்கிற நேரம் மிக குறைவு கொஞ்சம் சம்பாதிக்கணும் சம்பாதனையும் கொஞ்சம் பார்க்கணும் இல்லையா அதனால அந்த இருக்கிற அந்த கொஞ்ச நேரத்துல வந்து எதை வந்து முத செய்யலாம் எதை வந்து முத முழுமையா படுத்தணும் அப்படின்ற எண்ணத்துல தான் நாங்க இருக்கோம் இப்போதையோட ப்ரையாரிட்டி வந்து முதல்ல இந்த ஐபோன்லயும் ஆண்ட்ராய்ட்லயும் வந்து நல்ல அழகா வேலை செய்ய வச்சு எல்லாத்துக்கும் இத இத போய் பயன்படுத்துறதுக்கு வாய்ப்பு ஏற்படுத்தி கொடுக்கணும்ன்றது அடுத்தது வந்து டெஸ்க்டாப் டெஸ்க்டாப்ல வந்து இது மட்டும் இல்ல நேற்று நம்ம பேசின அதுக்கப்புறம் நான் உங்களுக்கு உங்களை அழைக்கிறேன் உங்களுக்கு ஒரு நேரம் சொன்னா அந்த நிகழ்ச்சி முடிஞ்சு நம்ம கொஞ்சம் பேசலாம் இந்த மார்பலாஜிக்கல் பாச எல்லாம் இதை பத்தி நேற்று பேசணும் அதனுடைய தேவை இப்ப இருக்கு ரொம்ப ஏற்பட்டு இருக்கு அதாவது குறிப்பா டெஸ்க்டாப்ல வந்து ரொம்ப ஏற்பட்டு இருக்கு அதாவது தேவசுந்தரம் ஐயா செய்யற மாதிரி அவ்வளோ ஒரு விரிவான ஒரு இலக்கண இலக்கண பிழைத்திருத்தம் வந்து செய்வதற்கு அது அது அவரு அவர் தேவை அது அது வந்து இலக்கண ஆசிரியர்கள் தான் செய்ய முடியும் ஆனாஸ்டிக்கல் லிங்குவேஜ் கம்பியூட்டேஷனல் லிங்குவேஜ் பியோர் ஸ்டடிஸ்டிக்கலா பேஸ் பண்ணி ஒரு பெரிய விழுக்காட்டு பிழைகளை வந்து குறைக்கலாம் அல்லது உதவலாம் ரெண்டு ரெண்டு நிலையில பாக்கணுமா ஒண்ணு வந்து பிழைகளை திருத்துறது இன்னொன்னு வந்து எழுதுவதை தூண்டுறது என்னுடைய என்னுடைய வேலை வந்து பெரும்பாலும் ரெண்டாவதுல ரெண்டாவது பணியில தான் எழுதுவதை தூண்டுவது அதாவது எழுதுவதை எளிமையாக்குவது 
ஆஹ் ஓரளவு அவங்க ஓரளவு தமிழ் தெரிஞ்சாலும் அவங்களை வந்து எளிமையா விரைவா தமிழ் எழுத வைக்கிறது இதுதான் என்னுடைய ஆப்ஜெக்டிவ் பிழை வர்றத திருத்துறது வந்து அடுத்த கட்டம் இல்லைங்களா எழுதும் போதே நீ தப்பா எழுதுற நீ பழைய எழுதுற இங்க ஒற்று வண்ணம் இங்க வலி மிகணும் ஆஹ் இது இதுல இழக்கின பிள்ளை எல்லாம் சொல்லணும்னு சொன்னோம்னா அந்த அவங்க அவங்களுக்கு பயம் வந்துருது போயிடுறாங்க ஆனா கண்டிப்பா பிழை இல்லாம எழுதணும் அப்படின்றது நம்மளோட இலக்கு நம்ம நோக்கம் உள் கண்டிப்பா அங்க இருக்குது இப்ப எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு பிழைகளை வந்து ஆஹ் இந்த இயந்திரங்கள் மூ மூலம் நம்ம தடுக்க முடியுமோ தடுத்துட்டு அவங்க வந்து எழுதுறதுக்கு வழிபடணும் அப்படின்றதுதான் என்னுடைய சிந்தனையா இருக்கு அப்ப அந்த டெஸ்க்டாப்ல வந்து நிறைய நம்ம இந்த மாதிரியான வேலைகளை செய்யலாம் அடிப்படை வேலைகளை செய்துட்டு நம்ம வந்து இது வந்து மற்றவர்களுக்கு ஒரு மார்க்கெட் நம்ம கிரியேட் பண்ணி கொடுக்கலாம் எழுத எழுதிட்டாங்க எழுத சரியா எழுத நிறைய எழுதுறதுக்கு அவங்களுக்கு தடை இல்லாம எழுதுறாங்க தட்டச்சு முறையெல்லாம் சரியா வந்துருச்சு அடிப்படை எழுதுறதுலாம் செய்துருச்சு இனி நான் அவனு கூட்டு த நெக்ஸ்ட் ஸ்டார்னு சொல்லும் பொழுது அந்த இலக்கண பேராசிரியர்கள் உருவாக்குற செயலிகளை அவங்க பெற்றுக்கொள்ளலாம் அப்படின்னு சொல்லி நான் அவங்களுக்கு அவங்களுக்கு வழிபடலாம் நம்ம இந்த இந்த சிந்தனையில தான் நான் இருக்கேன் நம்ம ஓகே சார் சிறப்பு சிறப்புங்க சார் சிறப்பு இன்னைக்கு மெலிசேகாரங்க யாரும் பேசல பிள்ளைங்களுக்கு இந்த கற்ற கற்பது நடவடிக்கை சரிங்களா சிறப்பா இருக்கின்றது இப்ப எனக்கு தெரிந்த வரைக்கும் நீங்கள் கஸ்தூரி அவர்கள் இதை செஞ்சு கொண்டிருக்கீங்க இப்ப மலேசியாவில வந்து வேற யாரும் செய்வதற்கு நீங்கள் ஏதோ அவங்க வந்து இந்த யுக்திய இந்த டெக்னிக்கை வந்து சொல்லிக் கொடுப்பதற்கு ஏதாவது திட்டம் வச்சிருக்கீங்களா என்ன சொன்னாக்கா மீனை மீனை வந்து பிடிச்சு கொடுத்துருக்கீங்க மீனை எப்படி பிடிக்க வேண்டும் என்ற ஒரு யுக்தியை சொல்லிக் கொடுப்பதற்கு என்ன திட்டங்கள் எதுவும் இருக்கின்றதா ஓகே கொஞ்சம் நுணுக்க பார்த்தா அந்த பதில் சொல்லணும் நான் கொஞ்சம் பொருள் கொஞ்சம் பொறுத்துக்குங்க இதுல வந்துங்க என்னோட முதலாவது என் கூட வேலை செய்யறது ரொம்ப சிரமம் பல பேர் வந்து முயன்று அழுதுட்டு போயிருக்காங்க திட்டிட்டு போயிருக்காங்க அதே மாதிரி நான் இன்னொருத்தவங்கிட்ட வேலை செய்யறது ரொம்ப சிரமம் அது காரணம் என்னோட எதிர்பார்ப்புகள் வந்து ரொம்ப அதிகம் இட்ஸ் டூ ஹாய் அதனால பல பேரோட என்னால வேலை செய்ய முடியாம போனதுக்கு அதான் காரணம் அதுக்காக நான் அது ஐ டோன்ட் ரிக்ரேட் அதுக்காக நான் வருத்தப்படல அது ஏன்னு சொன்னா நம்மளுடைய நம்ம அடையவிருக்கும் தரத்தை வந்து ஆஹ் இன்னும் கொஞ்சம் குறைச்சிட்டோம் சொன்னா நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சம் அதிகமான பேரோட வேலை செய்யலாம் ஆனா அதை நான் குறைக்க விரும்பல பேராசிரியர் நாகராஜன் இஸ் அ கிளாசிக் எக்ஸப்ஷன் அவரை பார்த்தவனே தெரிஞ்சிருச்சு இவர் கூட நான் வேலை செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆஹ் அது ஒண்ணுங்களா ரெண்டாவது நான் எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு அதிகமா வேலை அதிகமானவர் வந்து ஒரு குழுல வேலை செய்யறாங்களோ அவ்வளவுக்கு எவ்வளவு அந்த குரு குழுட வேகம் குறையும் ஏன்னா எல்லாரும் டீம் ஒர்க்கா தான் இருக்கணும் இல்லையா எல்லாரும் வந்து ஒற்று ஒரு ஒரு மித்த சிந்தனையோடு செயல்பட்டத்தான் வந்து அந்த செயலை வந்து சரியாக நகர முடியும் அப்போ அங்க வந்து அதாவது வீக்கஸ் லிங்க் எனக்கு தமிழ்ல இருக்கிறதுனால இந்த இங்கிலீஷ் ப்ராப் வரல நீங்க எவ்வளவு பெரிய ஒரு சங்கிலி இருந்தாலும் அதனுடைய ஒரு இது ஒரு இணைப்பு வந்து வீக்கா இருந்துச்சுன்னு சொன்னா அந்த சங்கிலியே பயனெல்லாம் போயிருது அது மாதிரி இருக்கிற சூழல்கள் தான் அந்த பல ஆண்டுகள் நான் பணியாற்றினதுல அந்த மாதிரி செய்ததுல ஆஹ் ஒரு சிலரை மட்டும் எடுத்து அந்த அந்த அடிப்படை ஆஹ் தளங்களை வந்து நான் உருவாக்கிட்டு இருக்கேன் இப்போ ஆஹ் அந்த ரெண்டு செயலியை பத்தி நான் சொல்றேங்களா அந்த கனிமணி மூன்று செயலிகள் இருக்கு கனியும் மணியும் என்ற நூல் கனிமணி புக் கிரியேட்டர் ஒன்று வந்துகிட்டு இருக்கு அப்புறம் கனிமணி ஜூ டிக்ஷனரி ஒன்று வந்துருக்கு இந்த ரெண்டு இந்த மூன்று செயலி வந்து அந்த அடிப்படை வேலைகளை வந்து அங்க ரெண்டு பேரும் மட்டும் தான் செய்யறோம் கஸ்தூரி வந்து அந்த பெடகாஜி கவனிச்சுக்கிறாங்க அந்த அந்த கண்டென்ட் கவனிச்சுக்கிறாங்க நான் தொழில்நுட்பத்தை கவனிச்சிருக்கேன் அடிக்கடி நாங்க பேசுறோம் அதை எப்படி போய் சேர்க்கலாம் எப்படி வரலாம் சில சமயங்கள்ல தொழில்நுட்பம் சரியா வரலன்னு சொன்னா அவங்க மாற்றி கொடுப்பாங்க அவங்களுக்கு சரியா மாற்றி வரலன்னு சொன்னா தொழில்நுட்பத்தை மாற்றி கொடுப்போம் இதனால பல கலந்துரையாளர்கள் வந்து அங்க அந்த சினர்ஜி இருக்கு ரெண்டு பேத்துக்கும் அப்பப்போ அவ்வப்போது தேவைப்படும் பொழுது வேறு வெவ்வேறு ஆளுங்களை வந்து வெவ்வேறு துறைக்காக சேர்த்துக்கொள்ளுவோம் இப்ப வந்து டேலர்ஸ் காலேஜ் கிட்ட போய் நாங்க அந்த படங்கள் வரைவதற்கு அவங்கள தேக்கிறோம் ஏன்னா படம் வரையற ஆளுங்கெல்லாம் போய் வேலை செய்யறது ரொம்ப சாதாரண காரியம் இல்லை அவங்ககிட்ட சேர்ந்து அவங்களுக்கு கவனிக்க சொல்லியிருக்கோம
இப்ப டெக்ஸ்ட் ஸ்பீச் வேணும்னு சொல்லும் பொழுது நாங்க பேராசிரியர் நாகராஜன் கூட வேலை செஞ்சோம் இந்த மாதிரி சிலர் வந்து அவங்களோட சேர் எங்களுக்கு நாங்க எதிர்பார்க்கறது என்னன்னா நாங்க சேர்ந்து வந்து அடிப்படை வேலைகள் தான் இப்போ டெக்ஸ்ட் இந்த கேஎம்பிசின்னு சொல்றது கனிமணி புக் கிரியேட்டர் வந்து அது வந்து ஒரு கருவி இட்ஸ் அ புக் கிரியேட்டர் அப்படின்றது ஒரு கருவி இதை வைத்து கொண்டு மாணவர்களுக்கு எப்படி வந்து மாணவர்களுடைய கற்பனை திறனை எப்படி உருவாக்கலாம் அவங்களுடைய கதைகள் சொல்லும் ஆற்றல் எப்படி உருவாக்கலாம் அப்படின்னு சொல்றது வந்து ஆசிரியர்களோட பணி அந்த இடத்துல வந்து நீங்க வந்து கட்டாயம் உங்களுடைய திறமைகளை வந்து நீங்க அங்க காட்டலாம் ஆஹ் அப்போதுதான் வந்து நாங்க ஆஹ் இன்னும் பெரிய அதிகமான குழுக்களை உருவாக்கலாம் அப்படின்ற எண்ணத்துல நாங்க இருக்கோம் அப்படி செய்யும் பொழுதுங்க ஐயா நமக்கு வந்து ஒரு நல்ல ஒரு சீரான ஒரு திட்டங்கள் திட்டம் வ திட்டம் வகுக்கும் ஆற்றல் நமக்கு கிடைக்கும் இப்ப உங்களுடைய போக்கஸ் எப்படி இருக்கும்னு சொன்னா சரி இந்த தொழில்நுட்பம் வந்து கிடைச்சிருச்சு நமக்கு இவங்க ரெண்டு பேரும் ஓய்வு கொடுத்துருக்காங்க இதை வைத்து கொண்டு மாணவர்களை எப்படி வந்து நிறைய ஆஹ் கான்டென்ட் உருவாக்க வைக்கலாம் உள்ளடக்கங்களை உருவாக்க வைக்கலாம் எப்படி அவங்கள கதை சொல்ல வைக்கலாம் நாங்க வந்து அந்த ரெண்டு இடம் அவங்க கொடுத்துருக்கோம் அவங்களுக்கு நான் ஒண்ணு தான் காட்டினேன் ஏன்னா அது வந்து தொடர்பு இல்லாத ஒரு பிரசன்டேஷன் இருக்கனால ரெண்டு இடம் அவங்க என்னன்னா நீங்க பாத்தீங்க பேக்ரவுண்ட் போடுறாங்க அதுக்கப்புறம் சின்ன சின்ன ஸ்ப்ரைட்ஸ் போடுறாங்க அந்த அந்த முயல் போன்ற படங்களை போடுறாங்க அதுக்கப்புறம் அந்த கதையை வந்து டைப் பண்றதுக்கு நாங்க கீபோர்டு காமிச்சேன் டைப் பண்ண முடியலன்னு சொன்னா அவங்க வந்து குரல் வழியா கூட சொல்லலாம் அவங்க அது டெக்ஸ்ட் ஸ்பீச் டு டெக்ஸ்ட் கிடையாது அது குரலாகவே பதிவு பண்ணும் அப்ப அந்த குழந்தையோட குரல்லயே வந்து அந்த நூல் வந்து வாசிக்கப்படும் அந்த அந்த நூலை உருவாக்கி அவங்களோட பெற்றோருக்கோ ஆசிரியர்களுக்கோ மற்ற மாணவர்களுக்கும் அனுப்புனாங்கன்னா அந்த அந்த புத்தகத்தை அந்த நூலை அவங்க வாசிக்கும் போது அந்த கதையை வாசிக்கும் போது அவங்க குரலே அந்த வாசிக்கப்படும் இந்த மாதிரியான வாய்ப்பெல்லாம் நாங்க செய்து கொடுத்துட்டு இருக்கோம் அதை வந்து மாணவர்கள் எப்படி பயன்படுத்தலாம் அதுக்கு எப்படி பயிற்சி பாடங்களை எப்படி உருவாக்கலாம் அவங்களுக்கு எப்படி பயிற்சி கொடுக்கலாம் அப்படின்றத அந்த கட்டம் வரும்போது கட்டாயம் நீங்க எல்லாம் வந்து உதவி செய்யலாம் புரியுதுங்களா சொன்னது சரியா இருக்கும் சரியா சொல்லியிருக்கா ஹலோ ஹலோ ஆஹ் புரிஞ்சுங்க ஐயா புரியுது அப்ப நான் என்ன புரிந்து கொண்டேன் இது வந்து ஒரு ரொம்ப ஒரு நுட்பமான கடினமான வேலை மாதிரி தெரிகின்றது அப்ப இது வந்து நீங்க சிறுக சிறகத்தான் வந்து நீங்க வந்து கொண்டு வர முயல்றீங்க இல்லைங்களா நன்றிங்க நன்றி ஐயா ஏற்கனவே ஒண்ணு பண்ணியிருந்தோம் அதாவது பவர் பாயிண்ட் வைத்து கொண்டு பவர் பாயிண்ட்லயே அவங்க போய் படங்கள் எல்லாம் போட்டு வாய்ஸ் எல்லாம் போட்டு பவர் பாயிண்ட்லயே ஒரு பட்டன் கொடுத்திருந்தோம் அது வந்து பவர் பாயிண்ட் பிளக் இன் சொல்லிட்டு ஒரு பட்டன் கொடுத்திருந்தோம் அந்த ஒரு பட்டனை கிளிக் பண்ணாங்கன்னா அந்த பவர் பாயிண்ட் பிரசன்டேஷன் வந்து இ புக்கா மாறிடும் இ பாப் என்ற மின்னூலா மாறிடும் அது வந்து பல ஆண்டுகளா வந்து சிங்கப்பூர்ல பயன்படுத்திட்டு வந்தாங்க ஆனா அதுல வந்து விண்டோஸ் மாற மாற ஆபீஸ் மாற மாற ஒவ்வொருத்தரையும் நாங்க மாற்ற வேண்டிய தேவை ஏற்பட்டு வருது அதுக்கு அதுக்கு இட்ஸ் நாட் இட்ஸ் நாட் ஸ்கேலபிள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஆங்கிலத்துல அது வந்து அது வந்து தாக்குப்பிடிக்க முடியாது நம்மளால அதனால அதை தூக்கி போட்டுட்டு முழுசா நம்ம பவர் பாயிண்டே இல்லாம நம் நம்மளே ஒரு ஸ்டைலை உருவாக்கலாம்னு செய்யும் போது இன்னும் நல்லா சிறப்பா செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதை உருவாக்கிட்டு இருக்கோம் தமிழ்நாட்டுல இருந்து சத்யராஜ் பேசுறீங்கய்யா வணக்கம் ஐயா வணக்கம் ஐயா தன்னிச்சமி பேராசிரியர் தன்னிச்சமி அவங்க கேட்டது போல எனக்கு இணையத்துல வாசிக்கிறதுக்கான அந்த சூழல உங்களுடைய அந்த சொல்வனம் அந்த அமைப்புல உருவாக்குறதுக்கான சூழல ஏதோ ஏற்பாடு செஞ்சிருக்கீங்க கட்டாயம் இருக்கு அதாவது என்ன கணினியில சொல்றீங்களா இல்ல ஸ்பேசியில சொல்றீங்களா இன்டர்நெட்ல ஆன்லைன்ல ப்ரௌசர் பேஸ் சிஸ்டமா கேக்குறாரு சார் ஓ ஓகே இப்போதைக்கு வந்து கட்டன் பேஸ் முறை தான் ஐபோனை பொறுத்த வரைக்கும் கட்டன் பேஸ் முறை தான் அந்த ப்ரௌசர்ல இருக்கிற டெக்ஸ்ட் நீங்க செலக்ட் பண்ணி சொல்வனூலுக்கு அது எவ்வளவு பெரிய டெக்ஸ்ட் இருந்தாலும் போறாங்க சொல்வனூலுக்கு பேஸ் பண்ணி நீங்க வாசின்னு சொன்னீங்கன்னா அது வாசிச்சு கொடுத்துரும் நான் நான் இந்த இடத்துக்கு ஒரு கூடுதலா ஒரு 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 செய்தி மட்டும் சொல்லிக்கலான்னு இருக்கேன் ஐயா இது வந்து ப்ரௌசர் பேஸ் சிஸ்டம் ஏற்கனவே வந்து நம்ம நாகராஜன் சார் உருவாக்கி நம்முடைய தமிழ் இணைய கல்வி கழகத்துல அனைவருமே பதிவிறக்கம் பண்ணிக்கலாம் இலவசமா பதிவிறக்கம் பண்ணி பயன்படுத்தலாம் தொலைபேசின்னு இருக்கும் அது அது இருக்கு ஏற்கனவே அது நிறைய பேர்த்துக்கு தெரியாது சொல்பேசி அப்படின்ட்டு திரு நாயகம் முதல்ல மலிசா பேசினாரு தயவு செய்து எங்களோட தொடர்பு கொள்ளுங்க நாங்கள் உங்களை தொடர்பு வைத்துக் கொள்ள விரும்புறோம் 
எப்படி தொடர்பு கொள்வது இந்த இமெயில் அட்ரஸ் அந்த இதுல சாட்ல போடுறேன் உங்களுக்கு ஆ சரிங்க சரிங்க போடுங்க மூன்று நாள் நிகழ்ந்த பேசி தமிழ் உரை தொடர் நிகழ்வு தொடர்பான ஆய்வுரை வழங்க கமலக்கண்ணன் அவர்களை அழைக்கின்றோம் அனைவருக்கும் வணக்கம் பன்முக தமிழியல் பேசி தமிழ் உரை தொடர் எனும் பொறுமையில் மூன்று நாட்கள் இந்த உரை நடந்தது மூன்று நாட்களும் தங்களது நேரத்தை செலவழித்து விரிவான உரை வழங்கிய திரு முத்துநெடுமாறன் அவர்களுக்கு ஜெயநீ தமிழ் பிரிவின் சார்பாக முதலில் நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் முதலாம் நாள் பேசியில் தமிழும் தட்டெழுத்தும் என்னும் தலைப்பில் நெடுமாறன் முத்து நெடுமாறன் அவர்கள் உரை வழங்கினார்கள் அந்த அந்த உரையின் வாயிலாக தமிழ் தமிழை மின்னணு திரைகளுக்கு குறியீட்டு நிலையில் துவங்கி ஒழுங்குறி என்னும் நிலை வரையிலும் நிலைக்கு எப்படி கொண்டு செல்வது அதில் ஏற்பட்ட சிக்கல்கள் அதில் கடந்து வந்த பாதை என்பதை விரிவாக விளக்குவதாக அந்த உரை தொடர் அந்த திருத்தங்கள் உரை வழங்கினார்கள் இதில் கணினி தொழில்நுட்ப வல்லுநர் முத்துநெடுமாறன் ஐயா அவர்கள் உருவாக்கிய செல்லினம் என்னும் செயலி குறித்தான தகவல்கள் விரிவாக பேசப்பட்டன அதில் தட்டெழுத்து தமிழ் அவ்வாறு செய்யும் பொழுது அதில் பிழைகளை திருத்தம் செய்வது விலை திருத்தத்திற்கு பரிந்துரைகள் செய்வது அதன் படிப்படியான வளர்ச்சி ஆகியன பற்றி விரிவாக விளக்கினார்கள் அது குறித்தான விவாதங்களும் நடைபெற்றன இன்று சொல்வன் செயலி உருவாக்கமும் எதிர்நோக்கிய அறைகூவல்களும் என்னும் தலைப்பில் சொல்வன் செயலி குறித்து விளக்கினார்கள் உரை ஒளி இயந்திரம் ஆக கருதப்படுகின்ற இந்த சொல்வன் செயலியானது தொழில்நுட்பத்தை தமிழ் பயன்பாட்டுக்கு கொணர்தல் என்கின்ற நிலையையும் தாண்டி எதிர்கால தலைமுறைக்கு இயந்திரத்தின் வாயிலாக தமிழை கற்றுத்தருதல் என்கின்ற நிலையை மையமிட்டதாக அமைந்திருப்பதையும் இதற்கான வளர்ச்சி பணிகள் குறித்தும் விரிவாக விளக்கினார்கள் இவ் மூன்று உரைகளிலும் உரையாளர் அவர்களின் பங்களிப்பு அல்லது அவர்கள் செய்துள்ள உழைப்பு அளப்பரியது என்பதை அறிய முடிந்தது குறிப்பாக இந்த உணர்வு உணர்ச்சி குறியீடுகள் அதை யாரும் அவ்வளவாக பெரிதாக எடுத்துக்கொள்ளாத போதும் அதில் ஏற்படும் வேரியேஷன் செலக்டர் என்பதை கூட ஒளியாக மாற்றி தர வேண்டும் என்பதில் காட்டிய முனைப்பும் எந்த ஒரு நிலையும் போதும் என எண்ணாது அதற்கு மேலும் கொண்டு கொடுக்க முயற்சி செய்ய வேண்டும் முயல்வதே என்னுடைய நோக்கம் என்றும் விரிவாக விளக்கினார்கள் இது அனைவருக்கும் பயனுள்ளதாக அமைந்தது இந்த வகையில் முத்துநெடுமாறன் அவர்களுக்கு மீண்டும் ஒரு மணி நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் இந்த நிகழ்வில் பிற பேராசிரியர்களும் மொழியியல் பேராசிரியர்களும் இதில் இயங்குகின்றவர்களும் அறிமுகம் செய்து கொண்டார்கள் அவர்களது பங்களிப்பு குறித்தும் அறிய முடிந்தது அவர்களுக்கும் இந்நேரத்தில் ஜெயநியூ தமிழ் பிரிவின் சார்பாக நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் தற்போது முறையான நன்றியுரையை திரு தமிழ் பாரதன் அவர்கள் வழங்குவார்கள் நன்றி அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த பன்முக தமிழியல் என்கின்ற இந்த உரை தொடர் வந்து ஒரு இரண்டு மூன்று மாதங்களுக்கு முன்பாகவே திட்டமிடப்பட்டது அதற்கு பிறகு இரண்டாயிரத்தி இருபது தான் இப்படி தொடர்ச்சியான இடர்பாடுகள் இடையூறுகளாக அமைந்து விட்டது இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் நிகழ்த்துவோம் என்கின்ற எண்ணத்தில் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றுக்கு நாங்கள் கொண்டு வந்தோம் ஐயா அவர்களை திரு சுப நற்குணன் அவர்கள் வாயிலாகத்தான் ஐயா அவர்களுடைய முகவரி அனைத்தையும் பெற்றும் ஐயா அவர்களிடம் தொடர்பு கொண்ட பொழுது மிகுந்த மகிழ்ச்சியோடு உடனடியாக ஒப்புதல் நிகழ்த்தினார்கள் இந்த நேரம் நாங்கள் கேட்ட நேரத்திலேயே உரை வழங்குவதற்கு ஒப்புக்கொண்டார்கள் அந்த வகையில் அவன் பேசி தமிழ் அப்படிங்கிற சொல் வந்து தொடக்கத்துல சொன்ன போது ஐயா அவர்கள் ஒரு என்ன இது அப்படிங்கிற ஒரு நிலையில இருந்து அந்த சொல்ல வந்து முகநூல்ல போய் பயன்படுத்தும் போது அது ஒரு கலை சொல்லாக்கமாக புதிய ஒரு சொல்லாக்கமாகவே உருவானது அதுல சில கருத்து பகிர்வுகள் எல்லாம் வந்தது ஆஹ் அப்படி ஒரு அந்த பெயரில் பேசி தமிழ் என்கின்ற பெயரில் ஆஹ் உரை தொடர் வழங்கி அந்த உரைகளை வழங்கிய பேசி தமிழ் முன்னோடியாக இருக்கக்கூடிய ஐயா முத்துநெடுமாறன் அவர்களுக்கு ஜெயநியூ தமிழ் பிரிவின் சார்பில் நன்றியினை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் இந்த உரை தொடரில் தொடர்ச்சியாக பங்கேற்ற மூத்த ஆய்வாளர்கள் பேராசிரியர்கள் தமிழ் படிக்கக்கூடிய மாணவர்கள் தமிழ் ஆர்வலர்கள் அயல்நாடு வாழ் தமிழர்கள் அத்தனை பேருக்கும் ஜெயநியூ தமிழ் பிரிவின் சார்பில் மனமார்ந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் 